ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರಿ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತ ಸದಾ ಹೃದಿ ಸೇವಾಕೃತಿ ಪರ್ಯಂತ ಯತಿ ರಾಜ ಸರಸ್ವತಿ ತಸ್ಮೈ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ರಾಣನ ಬದ್ಧ ದೀಕ್ಷಂ ದಯಾನಿಧಿ ದೇಹಭೃತ ಶರಣ್ಯ ದೇವ ಹಯಗ್ರೀವಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಪೂಜಂತಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರ ಮಧುರಾಕ್ಷರ ಆರುಷ್ಯ ಕವಿತ ಶಾಖಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗೋಕಿಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಸಿಂಹಸ್ಯ ಕವಿತ ವನಚಾರಿಣ ಶೃಣ್ವನ್ ರಾಮಕಥಾನಾಥ ಬೋಧಯಾತಿ ಪರಾಂಗತಿ ಯಿಬನ್ ಸತತ ರಾಮಚರಿತಾಮೃತಸಾಗರ ಅತೃಪ್ತಸ್ತ ಮುನಿ ವಂದೇ ಪ್ರಾತೇತ ಸಮಕಲ್ಮಶಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನ ತತ್ರ ತತ್ತಗತ ಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಹರುತಿ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕ ವೇದವೇದ್ಯೆ ಪರಿಪುಂಸಿ ಜಾತೇತ ಜರಸಾತ್ಮಜೆ ವೇದ ಪ್ರಾತೇತ ಸಾಧಾಸೀತಿ ಸಾಕ್ಷಾಹಾದ್ರಾಮಾಯಣಾತ್ಮನ ಸದುಪಗತ ಸಮಾಸ ಸಂಧಿಯೋಗ ಸಮ ಮಧುರೋಪನತಾಥವಾಕ್ಯಬದ್ಧ ರಘುವರ ಚರಿತ ಮುನಿ ಪ್ರಣೀತ ದಶಸಿರಸಶ್ಚ ವಧನ್ಯಶಾಮಯಧ್ವಂ ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜ ಅಪ್ರಮೇಯ ಸೀತಾಪತಿ ರಘುಕುಲನ್ವಯರತ್ನದೀಪಂ ಮಾಜಾನುಬಾಹುಮರವಿಂದ ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರ ನಮಿ ವೈದೇಹಿ ಸಹಿತ ದುರದ್ರಮತಲೆ ಹೈಮೆ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೆ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತ ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತ್ ಪ್ರಭಂಜನ ಸುತ್ತ ಮುನಿಭ್ಯ ಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತ ಭರತಾಧಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮ ಭಜೆ ಶ್ಯಾಮಳ ಶ್ರೀ ಸೀತಾಲಕ್ಷಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಹನುಮತ್ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ರಘುನಂದನ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೆ ನಮಃ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರೊಡೆಯ ಯಾಗತ್ತೆ ಸಂರಕ್ಷಣ ಪಣ್ಣ ವಿಷಯತ್ತ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪೋ ಯಾಗದ ರಕ್ಷಣ ಯಜ್ಞ ಸಂರಕ್ಷಣ ಮುಡಿಂಜಿದೆ ಮರುನಾಳ್ ಕಾರ್ತಾಲ ಇವ ರೆಂಟ್ ಪೇರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಪಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ ಒಂದು ವಾರ್ತ ಸುಲ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡ್ರ ಈ ಮೌಸ್ಮ ಮುನಿಷಾರ್ದೂಲ ಎಂಬುದಾಗ ಚೊಲ್ಲಿರದು ಎನ್ನ ನಾಂಗ ರೆಂಡು ಪೇರು ಇಪ್ಪ ಇರಂದಿರ್ಕು ಕಿಂಕರೌ ಸಮುಪಸ್ಥಿತ ಆಜ್ಞಾಪೈ ಯಥೇಷ್ಟಂ ವೈ ಶಾಸನ ಕಾವಾವಕಿಂ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾಂಗ ಎನ್ನ ಪಣ್ಣ ದೇವರ್ ನಿಯಮಿಕಣ ಎಂಬುದಾಗ ಚೊನ್ನ ಇಂದ ಇಡತ್ತ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ವಿಷಯ ನಡಂಗಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎಪ್ಡಿ ನಡಂದಿಗ್ರೆ ಭಾಗವತಾಳ್ ಎಪ್ಡಿ ನಡಂದು ಕೊಳ್ಳವೇಣು ಇದು ರೆಂಡು ವಿಷಯತ್ತೆಯ ಸೇತ್ತ ಸೊಲ್ರ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎಪ್ಡಿ ನಡಂದಿಗ್ರೆ ಅಂದ್ರತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸತ್ತಲ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪಣ್ಣಿಂಡ ಪೆರುಮಾಳ್ ತನ್ನೊಡೆಯ ಭಕ್ತರ್ಗಳ ಇಡತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಳಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕೇಕರಳು ಕೇಕರದ ಮುತ್ತತ್ತೆಯೂ ಕೊಡುಕರ ಅಂದ ಕುಡುಕರದ ಅವ ಒಂದು ಕೇಕಣ ಪಾಕಾದ ತಾನ್ ಪೋಯ್ ಅವ ಇರಕರ ಎಡತ್ಲ ಪೋಯ್ ಕುಡುಕರ ಒಂದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಮೆನ್ನಕ ತನ್ನಯೇವೂ ಕೊಡ್ತೋರೆ ಎಂಬುದಾಗ ಚೊನ್ನ ಹಿಂಗ ತನ್ನಯೇ ಕುಡುಕರದ ಎನ್ನದು ಎನ್ನ ಕೇಟ ಆಜ್ಞಾಪೈ ಯಥೇಷ್ಟಂ ವೈ ಶಾಸನ ಕರವಾವ ಕಿಂ ಅಡಿಂದ ಯಥೇಷ್ಟಂ ವೈ ಶಾಸನ ಕರವಾ ಕರವಾವ ಕಿಂ ಯಥೇಷ್ಟಂ ನೀರು ಒಂದು ತಾಯಕ ಪಡವಾಣ ಇವರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಏನೊಡಿಯ ಕೊಳಂದೆಯಾಚೆ ಇವರು ಇಂದ ಕಾರ್ಯ ಪಣ ಸೊಲ್ಲಾಮ ಅಂದ ಕಾರ್ಯ ಪಣ ಸೊಲ್ಲಾಮ ಅದನ್ನು ನೀರ್ ತಾಯಕ ಪಡವಾಣ ನೀರ್ ಸಮಿತಿ ಕೊಂಡು ಹೋರ್ನೋಣ ಸಮಿತಿ ಕೊಂಡು ಹೋರನ್ ದರ್ಭಂ ಕೊಂಡು ಹೋರ್ನೋಣ ದರ್ಭಂ ಕೊಂಡು ಹೋರ ಇವರ್ ರಾಜಾವ ಇರಂದ ಹಿಂಗ ಯಾಗತ್ತಕ್ಕ ತಡಂಗಲ ಇರಂದ್ರಕ್ರ ಹಸುರಾಳ ಅಳಿಕರ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂದೇ ನೆನಚಿ
உமக்கு என்ன ஓணுமோ அதை நான் பண்றேன் நான் இது ஆச்சாரியாளுக்கு பணிவிடை புரிவது நம்மளது பாக்யம்ன்றத காண்பிக்கிறேன் இப்ப பாகவதால் இடத்துல எப்படி நடந்து கொள்ளணும்ன்றத பெருமாள் இந்த இடத்துல நடந்து காண்பிக்கிறேன் இவர் பெரிய மகான் இங்க ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் இவர் விஸ்வாமித்திரர் பொறுத்த வரைக்கும் தசரதருக்கு தெரியாதது விஸ்வாமித்திரருக்கு தெரிஞ்சுட்டு இருக்காருன்றத சொன்னார் அகம்பேத்மி மகாத்மானம்னு சொன்ன ராமன் மகாத்மான்றது தெரியும் சாட்சாத் சிவன் நாராயணன் தான்றது தெரியும் தசரத சக்கரவர்த்தியினால நான்கு வீத படைகளோட மொத்த பேரும் வந்தாலும் கூட அழிக்க முடியாத ஒரு ராட்சசர்களை இவர் ஒத்தரையே இருந்து அழிக்க முடியும்ன்றது இவருக்கு தான் தெரியும் விஸ்வாமித்தருக்கு தான் தெரியுமே தவிர தசரதருக்கு தெரியாது அப்படிப்பட்டவருக்கு இவர் பெருமாள்னு தெரிஞ்சுட்டவருக்கு இவர் ஆஜ்ஞைதான் இடணுமே தவிர இவர் கட்டளை நம்முடைய கட்டளைய நான் சார்ந்திருக்கேன்னு இவர் சொல்லலாமா என்று கேட்டால் விஸ்வாமித்தர் இடத்துல சொன்ன இங்க ஆத்மானும் மானுஷம் மன்னியே இவர் இத சொன்னார் எனக்கு தெரியும் சொன்னே தவிர நடந்தது எப்படி நடந்துட்டார் அப்படின்னா கௌசல்யா சுப்ரஜாராம பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்தத்தை ராமானி இயந்திருக்கணும்னு சொல்லிதான் சொன்னார் அவர் அந்த இயந்திருக்கணும்னு சொல்லிச்சு சாதாரண குழந்தைகளை அழைச்சும் போற மாதிரிதான் அவர் நினைச்சுட்டு சொன்னாரே தவிர இவர பரமாத்மாவா நினைச்சுக்கல பரமாத்மான்ற புத்தி இருக்கு ஆனா இவர் ரெண்டு பேருமே அபிநயம் பண்றா விஸ்வாமித்தருக்கும் தெரியும் பரமாத்மான்றது தெரியும் பெருமாளுக்கும் தெரியும் ராமனுக்கும் தெரியும் தான் பரமாத்மான்றது தெரியும் ஆனா ராமர் எப்படி ஒரு தெருவிய சக்கரவர்த்தி திருமகனாக சாதாரண மனுஷனாக தன் அபிநயம் பண்ணிக்கிறாரோ அதே மாதிரி விஸ்வாமித்தரும் கொஞ்சம் வயசுல பெரியவரா இருந்து அவர் அழைச்சும் போனவரா நினைச்சு அப்படி அபிநயம் பண்ணிக்கிறார் அப்படி நடந்து கொள்ளச்சு பெரியவாளிடத்துல நாம எப்படி நடந்து கொள்ளணும்ன்றத காண்பிக்கிற ராமாயணம் முழுக்க தர்மத்தை சொல்றதுதான் இது இது ஒரே ஒரு இதுல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பதை பதை ஒவ்வொரு இடத்துலயும் தர்மத்தை தான் சொல்லிட்டு வர பெரியாழ்வார் திருமொழியில திருக்கோட்டியூர்ல இருக்கிறவா எப்படி நடந்துகிறான்றத ஆழ்வார் சாதிக்கிறார் காசின் வாய் கரம் விற்கிலும் கரவாது மாற்றிலி சோரிட்டு நேச வார்த்தை படைக்கும் வன்கையினார்கள் வாழ் திருக்கோட்டியூர் கேசவா புருடோத்தமா கிளறு சோதியாய் குரடா என்று பேசுவார் அடியார்கள் எந்தம்மை விற்கவும் பெறுவார்களே ஒரு பெரிய கிராமமா அந்த மகா கிராமத்துல அந்த காலத்துல ஒரு கை நெல் ஒரு பொற்காசு கொடுத்தா ஒரு கை நெல் தான் வருமா அவ்வளவு பெரிய கிராமமா ஒரு பொற்காசு கொடுத்தா ஒரு வண்டி நெல் வர வேண்டிய சன்னிவேசத்துல ஒரு கை நெல் தான் வரக்கூடிய ஒரு நிஷயம் அவ்வளவு பெரிய கிராமம் அந்த கிராம சமயத்துல நாத்துக்கு ஒருத்தர் வந்துட்டா அதிர்ச்சி இவ பாகவதரா வந்துட்ட அவருக்கு அதிர்ச்சி தேவோ பகவான்னு சாஸ்திரம் சொல்லிருக்கு சாஸ்திர மரியாதைய மீறாதவர்கள் திருக்கோட்டியூர்ல வாழ்ந்தவர்கள் தான் ஆகையால அதிர்ச்சிகள்ல சத்காரம் பண்ணணும் சத்காரம் பண்ணச்சே அவளை சாப்பிட பண்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மாற்றிலி சோரிட்டு கரவாது மாற்றிலி சோரிட்டு நேச வார்த்தை படைக்கும் வன் கையினார்கள் யோ இவா வந்துட்டாளேன்னு மூஞ்சி சுழிச்சுக்கலையா அப்படி அவ வந்தாலே நமக்கு ரொம்ப பரம பாக்யம்னு நினைச்சுட்டாளாம் அவ வந்த உடனே அவளுக்கு சத்காரம் பண்ணி திருவடிக்கு தீர்த்தம் சேர்த்து சத்தனாய ஆயாசம் போகும்படியாக விசிறி எடுத்து விசிறி அவளை உள்ள அழைச்சிட்டு போய் சாப்பிட பண்ணி வச்சாலும் டோக்கன் கொடுக்குற நீ போய் சாப்பிட்டு வந்துடும்னு சொல்லல இவ போய் சாப்பிட பண்ணி வைக்கிறான் அந்த சாப்பிட பண்ணி வைக்கச்சு அந்த சாப்பிடுறவ யாரு என்ன பண்ணோம்னா கூடவே இருந்திருக்காளாம் இது போருமா இது போருமான்னு கேக்குறாளாம் நேச வார்த்தை படைக்கும் வன் கையினார்கள் வாழ் திருக்கோட்டியூர் அந்த நேச வார்த்தை இது அம்சம் இல்லாமா இது போருமா அப்படின்னு கேட்டு இது இன்னும் கொஞ்சம் நன்னா இருக்கும் போல இருக்க இது பிடிக்கும் போல இருக்கேன்னு சொல்லி அந்த வார்த்தையோட கூட சொல்லி 
தவா பண்ணாலும் அப்பேற்பட்ட பாகவதாள் கேசவா புருஷோத்தமா கிளறு சோதியாய் குரளா என்று பேசுவார் அவ வாக்குல பகவான் நாம தவிர வேற வராதாம் கேசவாக புருஷோத்தமா இப்படி எம்பெருமானுடைய திருநாமத்தையே சொல்லின்று பாடம் இப்படி சொல்லின்றிருக்கிறவள் எந்தம்மை விற்கவும் பெறுவார்களே அப்படிப்பட்ட அடியார்கள் தம்மை விற்கவும் பெறுவார்களே இந்த ஜீவ இவன் தன்னையே வித்தாக்க பாகவதாளுக்கு இதனால ஒரு பரவை பிரயோஜனம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன இதை காட்டிலும் பெரிய சத்த தமக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு நினைக்கிறவாளாவ தம்மையே விற்கவும் பெறுவார்களாம் எதிராஜ சப்தத்தையில சுவாமி தேசிகன் சாதிக்கிறார் அபிகம் ஏதி சக்கரவர்த்தி பத பத்ம பத்தனம் ஹரிபக்தாசிய ரசிகா பரஸ்பரம் கிரய விக்ரய அர்ஹதசயா சமிந்ததே எம்பெருமானாருடைய திருவடிய ஆசிரியச்சவெல்லாம் எப்படி நடந்துகிறான்றத சொல்லி சொல்ற எம்பெருமானாருடைய திருவடிய ஆசிரியச்சவர்கள்லாம் ஹரிபக்தாசிய ரசிகா பரஸ்பரம் ஹரிபக்தாசியம் ஹரிபக்த அதாவது பெருமாளிடத்துல பக்தி ஹரிபக்த தாசியம் பெருமாளிடத்துல பக்தி பண்றவாள் இருக்காள பாகவதாள் அவளுக்கு அடிமை புரிவது புரிய தொண்டர் 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 சடகோபன்னு சொல்றாரு ஏழு வாட்டி சொல்லி அவளுக்கும் தொண்டனாக இருக்கிறத பெருமையா சொல்றார் நம்மாழ்வார் எசப்த பர்வ வியவதான துங்காது சேஷத்வ காஷ்டாம் அபஜன் முராரே நம்மாழ்வார பத்தி சொல்ற ஏழு பருவன் அந்த அடிமை 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 அடிமைன்னு தொண்டர் 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 தொண்டர்னு சொல்லிக்கிறார் இப்படி ஏழு வாட்டி அவளுக்கும் கீழே இருந்துருக்கிற சேஷத்துவத்தை விரும்பி ஏத்துக்கிறவராக இருந்துருக்கிறவர் நம்மாழ்வார் என்று இப்படிப்பட்ட பாகவத தத்துவத்தை தெரிஞ்சவர்கள் அத ரசிக்கிறவா என்ன பண்றான்னா ஹரிபக்தாசிய ரசிகா பரஸ்பரம் கிரய விக்ரயார்கதசையா சமிந்ததே கிரய விக்ரயார்கதசையா சமிந்ததே தன்னையே வித்து கூட அந்த ஒரு நிலைப்பாடு அதுக்கு கூட அவ சித்தமா இருந்துட்டு இருக்காளாம் அதனால அவள்லாம் பிரகாசிக்கிறாள்னு சொல்ற இப்போ ரொமால் சக்கரவர்த்தி திருமுகன் என்ன பண்றார் சுவாமி திருடத்துல சொல்ற நாங்க ரெண்டு பேரும் உம்முடைய கட்டளைக்கு உட்பட்டு நாங்க இருந்துட்டு இருக்கோம் நீர் என்ன நினைக்கிறோ அதை பண்றோம் ஆஜாபை யதேஷ்டம் வை சாசனம் கரவாவக்கும் எங்களை விக்கணமா இருந்தா கூட விக்கிற விக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்க ஆய்ச்சி வந்திருக்காரு அப்படி இல்ல அந்த அந்த லெவல் வரைக்கும் அவர் வர ஆகையால தன்னையே உன்னுடைய இஷ்டமே யோகம் எப்படி வனம் உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அயமட்டி ஒரு டிஸ்போசல்னு சொல்றாள அத்த ராமர் தெரிவிச்சேரா இது தெரிவிச்ச உடனே விஸ்வாமித்திர தானே பதில் சொல்லணும் விஸ்வாமித்திர பதில் சொல்லல ஏன் பதில் சொல்லலன்னா அவர் சொல்றதுக்கு முன்னா அங்க இருக்கவாள்தான் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாலும் என்ன சொல்றது பதில் என்ன சொல்றதுனா ஏவ முக்தாஹாபியாம் சர்வா ஏவ முகர்ஷயா விஸ்வாமித்ரம் புரஸ்கிருத ராமும் வச்சனம் அப்ருவன் சர்வா ஏவ முகர்ஷயா ராமும் வச்சனம் அப்ருவன் ராமனை பார்த்து சொல்றோம் என்ன பண்ணு நாம எல்லாம் இதை முடிஞ்சு போச்சு நீ அயோத்திக்கு இப்ப போவானா அப்புறம் அயோத்திக்கு போலாம் அதான் நான் சொல்றேன் விஸ்வாமித்ரை எந்த சமயத்துல அங்க வந்த அயோத்திக்கு வந்து தசரத சக்கரவர்த்தி என்ற சொல்லி ராமரை அழிச்சு வந்தேன்றத பாக்கணும் ராமர் தசரத சக்க அதாவது இவெல்லாம் பதினஞ்சு வருஷம் மூணு வருஷம் உடச்ச வருஷம் தானே சொல்றார் ஆகையில பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல பதினாறாவது வருஷத்துக்குள்ள இருந்துட்டு இருக்கா அந்த சமயத்துல விஸ்வாமித்ரர் அங்க வந்த அது வந்ததோட இல்லாத அப்ப அவர் ராமர் அதாவது தசரத சக்கரவர்த்தி விசாரப்பட்டிருந்த என்ன எல்லாருக்கும் கல்யாணம் பண்றதுன்னா அவ்வளவு ஒரு விசாரம் இருக்கு அவரும் விசாரப்பட்டிருந்தாராம் என்ன தசரத சக்கரவர்த்தி இவாளுக்கு எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணணுமே 
எந்த இடத்துல நல்ல பொண்ணு கிடைக்கும் தெரியலையே ஆகையால நாம என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி யோசனை பண்ணு தசிய சிந்தையமான மந்திரி மத்தே மகாத்மனகம் அவர் அதராஜா தசரசகா தேஷாம் தார கிரியாம் பிரதி சிந்தையா மாச தர்மாத்மா சோபாத்யாய சபாந்தவா அந்த உபாத்தியாயர்கள் ஆச்சாரியர்கள் பந்துக்கள் மந்திரிமார்கள் எல்லா நடுவிலையும் பசங்களுக்கு எல்லாம் பதினஞ்சு வயசு ஆகி போச்சு பதினாறாவது வயசு வரப்போறது எந்த இடத்துல யார் நல்ல பொண்ணா கொடுப்பான்னு தெரியலையே பாக்கணுமே என்னு தசரதர் விசாரப்பட்டுண்டாம் அப்படி விசாரப்பட்டுச்சு தசிய சிந்தையமான மந்திரி மத்தியே மகாத்மனா அபியாகச்சன் மகாதேஜா விஸ்வாமித்ரோ மகாமுனி அந்த சமயத்துல தான் விஸ்வாமித்ரம் வந்தேன்னு சொல்லி சொன்னா அப்போ ஹம்வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்திய பராக்கிரமம்னு ராமனையே எனக்கு தெரியும் உனக்கு தெரியாத ராமன் எனக்கு தெரியும் சொல்லச்சு தசரத சக்கரவர்த்தி மனசுல என்ன என்ன இருக்குன்றத அவர் தெரிஞ்சுக்காதையா இருந்திருப்பாரு அவர் விசாரப்பட்டிருந்தாரு என்னுடைய காரியம் ஆயிடுச்சு அவர் விசாரத்தையும் தசரத சக்கரவர்த்தியினுடைய விசாரத்தையும் நான் தீர்த்து வைக்கிறேன்றதுக்காக அவர் ஒரு காரியம் பண்ண ஆரம்பிச்சு தான் நேர சொல்லல அங்க இருக்கிற மகர்ஷிகள்லாம் வாக்கியங்களை கொண்டு சொல்ற அந்த மகர்ஷிகள்லாம் என்ன சொல்றா தெரியுமா இப்ப நம்ம எல்லாரும் மைசல தேசத்துக்கு போனோம் அங்க ஜனக்க பெரிய யாகம் பண்ண போறேர் அந்த யாகத்துக்கு நாம போனோம் அப்படின்னா ஜனக யாகம் பண்ணா பண்ணிட்டு போட்டோமே விஸ்வாமித்ரல் போட்டோம் இங்க இருக்கிற மகர்ஷிகள்லாம் போட்டோம் இவெல்லாம் ரித்விகா இருக்கலாம் இல்ல சதஸ்யாலா இருக்கலாம் ஏதோ பண்ணலாம் யாகத்தை வேடிக்கை பார்க்கலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் தசரத சக்கரவர்த்தியினுடைய குமாரரான இவா ரெண்டு பேருக்கும் அங்க என்ன காரியம் அப்படின்னா அப்பா உனக்கு ஒரு பெரிய காரியம் இருக்கு தொஞ்சைவன் தரசார்ஜூல சகாஸ்மாபி கமிஷ்யசி ஒரே கட்டளை இடுறா நீ வரையான்னு கேட்கல நீ என்னோட வர அதான் வித்தியாசம் இது ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப ராமா லக்ஷ்மணா நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட வரங்களா அங்க போலாமா அப்படின்னா வரங்களான்னு கேட்டு அதுக்கு மேல பதில் சொல்லி வரையும் வரலன்னு தீர்மானம் பண்ணி சொல்லல அவளுக்கு பதிலுக்கே இடம் கொடுக்காது நீ என்னோட வந்துடுற அவ்வளவுதான் அப்படின்னா சரி எனக்கு என்ன காரியம் அங்க நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா அங்க ஒரு உத்தமமான ஒரு தனுசு இருந்துட்டு இருக்கு அந்த தனுசு நீ பெரிய வில்லாளின்றதுனால நான் சொல்றேன் நானு அந்த தனுசை எடுத்து இது வரைக்கும் யாராலையும் நான் ஏத்த முடியாத இருந்துட்டு இருக்கு நீ போய் அந்த தனுச பார்த்து நான் ஏத்தி உன்னுடைய பராக்கிரமத்தை காண்பிக்கணும் அதுக்காக நீ வரணும் அப்படின்னு சொல்ற இங்கேயும் அகம்பேத்மி மகாத்மானன்றதுதான் இந்த விஸ்வாமித்திரருக்கு தெரியும் இவர் ராமரை பத்தி தெரியும் ஆகையால இங்க என்ன நடக்கணும்ன்றது அவருக்கு தெரியும் அவர் சொல்ற அவர் ஏவம் யதா ஜெகத் சுவாமி தேவதேவோ ஜனார்தனா அவதாரம் கரோத்தேஷா ததா ஸ்ரீ தத்சகாயினி விஷ்ணோர்தேகானுரூபாம் வை கரோத்தேஷாத்மனஸ்தனோமி விஷ்ணோர்தேகானுரூபேண எப்பெல்லாம் பெருமாள் அவதாரம் எடுக்கிறேரோ அப்பெல்லாம் பெருமாள் எந்தெந்த மாதிரியான அவதாரம் எடுக்கிறாரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தானும் அவதாரம் எடுக்கிறாளாம் பிராட்டி இப்படிப்பட்ட பிராட்டி அவதாரம் பண்ண இடம் இப்ப அவதாரம் பண்ணி பெருமாளுக்காக சக்கரவர்த்தி திருமுகனுக்காக காத்துண்டு இருக்கான்றது அம்பேத்மி மகாத்மாரம் சொன்ன விஸ்வாமித்திரருக்கு தெரியும் அந்த பிராட்டியையும் பெருமாளையும் சேர்த்து வைக்கணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த இடத்துல நாம மிதிலாபட்டினத்துக்கு போலான்னு சொல்லி சொல்ற ஒரு பெரிய விஷயம் இந்த ராமாயணத்துல பிராட்டியும் பெருமாளையும் பிரிச்சு வச்சவர் ராவணன் பிராட்டியும் பெருமாளையும் சேர்த்து வச்சவர் ரெண்டு ஆச்சாரியர் ஒரு ஆச்சாரியர் விசாமித்திர இன்னொரு ஆச்சாரியராக ஆச்சாரிய ஸ்தானத்துல இருந்து இருக்கிறவர் ஹனுமான் ஆகையாலதான் விஸ்வாமித்திரருக்கும் ஹனுமானுக்கும் ராமாயணத்துல பெருமை விஸ்வாமித்திரர் காண்பிச்சு கொடுக்கலன்னாக்க தசரதர் விசாரப்பட்டு தான் உட்காந்துட்டு இருக்கணும் விஸ்வாமித்திரர் அழைச்சும் போய் பொண்ணையே காண்பிச்சு கொடுத்து முடிச்சு வச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணி அப்பாவுக்கு ஒரு விசாரமும் இல்லாத வந்து பாத்துன்னு பாசங்களை கல்யாணத்தை பார்த்து அழைச்சும் போயிட்டா போறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற சிறிய திருவிடி சீதா பிராட்டி இருக்கிற இடத்தை காண்பிச்சு கொடுக்கலன்னாக்க ராமர் உட்காந்து அழுதுண்டே தான் இருக்கணும் 
வேற எந்த வானரத்தாலையும் பண்ண முடியாத காரியத்தை சிறிய திருவடி பண்ணார் ஆகையால தான் விஸ்வாமித்திரருக்கும் ஹனுமாருக்கும் ராமாயணத்துல பெருமை அதுக்காகத்தான் விஸ்வாமித்திரர் என்ன பண்ற இவா மூலமா சொல்லி அனுப்புகிறார் நான் சொன்ன காரியம் யஜத்துக்கு ரட்சணம் தான் அது முடிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் இவெல்லாம் சொல்றாலே பாப்பாலா அப்படின்னு சொல்றார் அவ மருஷிகளுடைய கட்டளைய ராமர் ஒரு காலம் மீற மாட்டேறான் எல்லாரும் கிளம்பி போயிட்டான் இந்த கிளம்பி போனா இங்க சித்தாசிரமத்துல இருந்து கிளம்பி போறேன் சித்தாசிரமத்துல இருந்து கிளம்பி போச்சே சித்தாசிரமத்துல எப்படி போறான்றத பாக்குறேன் நம்மள மாதிரி யாவெல்லாம் நாம் அப்படியே கிளம்பி போயிட்டு இப்பெல்லாம் என்ன பண்றோம்னா இது வந்து லெஸ் லக்கேஜ் மோர் கம்ஃபர்ட் அப்படின்னு எல்லாம் இவா சொல்லிட்டு இருக்கா இந்த லக்கேஜ் இல்ல என்ன ரொம்ப சௌக்கியமா இருந்துட்டு இருக்கும் ஆகையால நீங்க ஒன்னும் எடுத்தும் போகாதுங்கோ எந்த ஊர்ல தங்குறங்களோ அந்த வழியில அவளே தலைகாணி தர அவளே வந்து எல்லாம் தர நாம அங்கேயும் போய் சாட்டுக்கலாம் சாப்பிடறதுக்கு நீங்க ஒன்னும் எடுத்து வர வேணாம் இது பண்றதுக்கு எடுத்து வர வேணாம் ஒன்னும் பண்ண வேணாம் அப்படி அப்படியே போயிடலாம் அப்படின்னா மகர்ஷிகள்லாம் போற இடத்தெல்லாம் நம்மள மாதிரி இருக்க மாட்டா அவளுக்கு ஒரு பெரிய காரியம் இருந்துட்டு இருக்கு எல்லா நாள்லயும் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணணும் எல்லா இடத்துலயும் போனாக்க போன இடத்துல வெறும் அப்படியே உட்காந்து சாப்பிட முடியாது அன்னன்னைக்கு உண்டான அக்னி பரிச்சரியா பண்ணணும் அந்த பரிசரிய பண்றதுக்கு உண்டான சாதனங்கள்லாம் எடுத்தும் போகணும் இந்த சாதனங்கள்லாம் எடுத்தும் போலன்னாக்க அவளால அக்னிஹோத்திரம் பண்ண முடியாது அவ ஒரு சமயத்துல யாகத்துல ஆதாரம் பண்ணிட்டாள்னாக்க அந்த சமயத்துல பண்ணிட்ட சிறுக்கு சிறவாதிகள்லாம் என்னென்ன அந்த யாகத்துக்காக உபயோகப்படுத்துற வஸ்துக்களோ அது வரைக்கும் யாவதாயிசம் அவ இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கணும் கடைசியில அவளோட தான் அந்த வஸ்துக்கள்லாம் போகும் இதுதான் சிரௌத்த நியமம் இங்க இருக்கிறவா ஒவ்வொருத்தரும் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவா ஒவ்வொருத்தரும் மகர்ஷிகள் இவெல்லாம் தனியா போல தான் போற இடங்கள்லாம் அக்னிஹோத்திரம் பண்றதுக்கு போயிட்டு தான் இருந்துட்டு இருக்கா அப்படி போகச்சே இவெல்லாம் என்ன பண்றாருன்னா இவ ஒத்தரா போக முடியுமா சித்தாசிரமத்துல இருந்து இத்தனை பேர் போகணுமே இதெல்லாம் தூக்கி போனோமே எப்படி போறதுன்னா தம்பிரயாந்தம் முனிவரம் அன்பயாத்து அனுசாரிணம் சகடி சத மாத்திரஞ்ச பிராஜேண பிரம்மவாதினாம் நூறு வண்டி இவளோட பின்னாடி போச்சான் இந்த நூறு வண்டினா இத்தனை பேருடைய அக்னிஹோத்திர சாமான் எல்லாம் எடுத்துட்டு போச்சான் இந்த அக்னிஹோத்திர சாமான் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் இவளோட போனா அப்படின்னா ஒரு கிச்சு அப்படி எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது அவள் பாக்கத்துல அக்னிஹோத்திர சுவாமி எழுந்தருள் இருந்து அக்னிஹோத்திர சுவாமி எழுந்தருள் இருக்கச்சு முக்கூர்ல முக்கூ ரைசிங்கர் பத்து நாள் சதஸ் பண்ணுவார் அந்த சதஸ்க்கு சுவாமி எழுந்தருடுவார் சுவாமி எழுந்தருடத்துக்காக வண்டி எல்லாம் அனுப்பிச்சு வைப்பார் அந்த பத்து நாளும் அங்க போய் இருக்கச்சு வெறும இருக்க கூடாதுன்றதுக்காக அங்க அத்த நாளும் அந்த வண்டி நிறைய சாமான் இந்த அக்னிஹோத்திர சாமான் மொத்தத்தையும் எடுத்துட்டு போவார் அது மொத்தத்தையும் எடுத்துட்டு போய் அங்க அக்னிஹோத்திரம் பண்ணுவார் அங்க இஷ்டி பண்ணுவார் எல்லாம் பண்ணுவார் அப்படி ஒரு இது இப்படிப்பட்ட மகான்கள் எத்தனை பேர் அன்னைக்கு இருந்திருக்கணும் ஆகையாலதான் சகட்டி சத்தம் ஒரு வண்டி போற இல்லையா நூறு வண்டியில எடுத்துட்டு போனா என்று சொல்லணும் அப்படி இவா எல்லாருமா கிளம்பிட்டா கிளம்பி இவளோட போகச்சே சித்தாசிரமத்துல இருந்து கிளம்பச்சு மிருக பட்சி குணாஷ்டிதாசிரம அனுஜக்மு மகாத்மா விஸ்வாமித்ரம் மாமுனியும் அங்க இருக்கிற பட்சிகள் மிருகங்கள் எல்லாம் அந்த விஸ்வாமித்தருடைய கூடவே கிளம்புறதாம் ஏன்னா விஸ்வாமித்தரை விட்டு பிரியறதுக்கு மனசு இல்லாதவர்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்ச தூரம் வரைக்கும் வந்து வழி அனுப்பி விட்டுட்டு அப்புறமா திரும்பி போயிட்டுதான் இவர் மகர்ஷிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து அங்கேருந்து சோனாதன் ஒரு நதி அந்த நதி பக்கத்துல போய் சேர்ந்த சாயங்காலம் ஆயிடுத்து அங்கங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போக வேண்டியது ராத்திரி ஆயிடும் ராத்திரி ஆயிட்டா அந்த இடத்துல தங்க வேண்டியது அந்த இடத்தினுடைய விசேஷங்கள் எல்லாம் என்னன்னு ராமர் கேட்பேர் அதுக்கு பதில் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் இந்த நதி கரையில இங்க இருக்கச்சே ராமர் கேக்குறார் இது எந்த இடம் இது என்ன சமாச்சாரம் இதுல என்ன விசேஷம் அப்படின்னு எல்லாம் கேக்குறார் இது குசர்னு ஒருத்தர் இருந்தேர் அவருக்கு நாலு பசங்க இருந்தா அதுல குசனாபர்னு ஒருத்தர் அந்த குசனாபர்க்கு இப்படி அவெல்லாம் இருந்த இடம் இது அவர் குசநாபர் தான் எங்களுடைய ஒரு பூர்வ முன்னோராக இருந்தவர் குசநாபருடைய குமார் புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணி பிறந்தவர் காதி காதியினுடைய பையன் தான் நானு ஆகியால இந்த இடம் 
அவராலே ஆளப்பட்ட இடம் விஸ்வாமித்திர கத்திரியர்கள் அப்படின்னால அங்க இருந்தவர் என்றெல்லாம் சொல்லி சொல்ற அதுல அப்பேற்பட்ட ரொம்ப வசந்த இடம் அந்த இடத்தெல்லாம் தாண்டி குருவனுடைய வம்சம் விஸ்வாமித்திர எனக்கு வந்து காதியினுடைய பிள்ளையா போயிட்டு அப்படின்னால காதி தனையகான்னு பேரு இந்த குச வம்சத்துல பிறந்ததுனால எனக்கு கௌசிகன்னு எனக்கு பேரு கௌசிகன்னு சொல்ல சொல்லுவா ஆகையால காந்தி தான் பரம தார்மிகராக இருந்திருக்கார் எங்க அப்பா பரம தார்மிகராக இருந்தவர் நான் மாத்திரம் இல்ல எங்க தமக்க இருந்திருக்காள அவர் ரொம்ப ரொம்ப பத்திவிரத்தையாக இருந்தவாவோ பூர்வஜா பகினி சாப்பி மம ராகவ சுபுரத்தா நாம்னா சத்தியவதி நாம ரிஷிக்கே பிரதிபாதித்தா ரிஷிகர்னு ஒரு மகர்ஷி அந்த மகர்ஷிக்கு மனைவியாக அவள் ஆனா பதி சுசூஷ என்ன எப்படி பண்ணணும்ன்றதுக்கு அவள் முன்னு காரணமாக இருந்தவ சசரீராகதா சொர்க்கம் பர்த்தார மனுவர்த்தினி கௌசிகி பரமோதார பிரவர்த்தாச்ச மகாநிதின்னா சசரீராகதா சொர்க்கம் சரீர இந்த சரீரத்தோடைய இதுதான் ஒரு பெரிய விஷயம் இங்க இந்த சரீரத்தோட யாரும் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது என்ன எஜேத சொர்க்கமான்னு சொல்லி யாகம் பண்ணா சொர்க்கத்துக்கு போலான்னா எப்படா சொர்க்கத்துக்கு போலான்னா இப்ப போக முடியாது இந்த ஆயுசு முடிஞ்ச பிற்பாடு தான் சொர்க்கத்துக்கு போனோம் அப்ப யாகம் பண்றதுல ஒரு நம்பிக்கை வரணும் இந்த ஆயுசு முடிஞ்சா சொர்க்கம்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுல போறதுன்றது இது ரெண்டுத்துலயும் நம்பிக்கை இருந்தாதான் இந்த யாகம்ன்றத பண்ண முடியும் இல்லைன்னா இது பண்ணவே முடியாது அது பிரத்யம் ஆனா இவளுடைய தப்போ மகாத்மியம் என்னன்னு கேட்டா சசரீராங்கதா சொர்க்கம் சரீரத்தோடையே போறாளாம் இந்த சரீரத்தோடையே சொர்க்கத்துக்கு போறாளாம் பர்த்தார மனுவர்த்தினி தன்னுடைய பர்த்தாவை பின்தொடர்ந்து செல்பவளாக இருந்திருக்கோ அப்பேற்பட்ட பதிவிரத்தையாக இருந்தா அவோ என்பதாக சொல்லுகின்ற அவளேதான் வந்து கௌசிகி பரமோதார பிரவருத்தா மகாநதி அப்படின்னா ஒரு பெரிய நதிகியாகவும் கௌசிகின்ற நதியாகவும் இருந்து லோகத்துக்கெல்லாம் உபகாரமாகவும் இருந்திருக்கா என்று தன்னுடைய தமக்கைய பத்தி சொல்றார் விஸ்வாமித்ரர் அந்த விஸ்வாமித்ரிடத்துல இருந்து அங்கேருந்து கிளம்பி அவர் அந்த அந்த இடத்துல தன்னுடைய விசேஷத்தெல்லாம் சொன்ன பிறகு சரி அன்னைக்கு ராத்திரி அந்த இடத்துல இருந்துட்டு அங்கேருந்து சோனாகோலத்துல இருந்து கிளம்பி வர உபாசிய ராத்திரி சேகந்து சோனாகோலே மகர்ஷிபி நிஷாஜாம் சுப்பிரபாத்தாயாம் விஸ்வாமித்ரோ அங்கிருந்து கிளம்பி நிஷாயாம் சுப்பிரபாத்தாயாம் விஸ்வாமித்ரோ பிரபாஷத்த அந்த விஸ்வாமித்ரர் வந்து சொல்ற போன உடனே அப்ப ராமரைக்கு பார்த்து அந்த நைட் அங்க தங்கிட்டு ராத்திரி கார்த்தால இருந்து எழுப்புறார் ராமர அவருக்கு ராமருக்கு சுப்பிரபாத்தம் சொல்ற சுப்பிரபாத நிஷாராமா பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்தந்தே உத்திஷ்டோ திஷ்ட பத்ரந்தே கமனாயிரோச்சயா அப்ப ராமனி ஏந்திருக்கணும் நாம இன்னைக்கு மேல ஊருக்கு போனோமே அதுக்கோசரம் சொல்லணும் இந்த ஏந்திரிக்கிறதுன்றது அதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல ராமனுக்கு சுப்பிரபாத்தம் சொல்லணும் அதுதான் விஸ்வாமித்திரருக்கு ஆசை நிச்ச நிச்சயம் சுப்பிரபாத்தம் சொல்லணும் அதுதான் ஆசை இந்த சுப்பிரபாத்தம் சொல்றதுக்கு காரணம் ராமனுடைய திருமுக மண்டலத்துல காத்தால ஏந்த உடனே இவர் முழிக்கணும்னு இவர் ஆசைப்படுறாம் அவர் மாத்திரம் ஏந்திரிக்க மாட்டேன்னு அவர் என்ன ராமர் என்ன தூங்கு முஞ்சியான்னு எப்ப உதயமானா அவர் ஏந்திரிக்க போறாரு அவர் ஆனா கூட இவர் ஆசைப்படுறது என்னன்னு கேட்டா அவர் ஏந்திரிக்கிறதுக்கு அவர் தூங்குறத பாக்கணும் அவர் ஏந்திரிக்கிட்டே முதல் வீட்சணம் தம் மேல விழணும்ன்றதுக்காக தான் அவருக்கு சுப்பிரபாத்தம் சொல்றாரா அங்க போய் நின்னுட்டு இதுதான் ஆச்சரியமான விஷயம் இததான் பாதுகா தேவி ஆசைப்படுறாளாம் பெருமாளுடைய பரிஜனங்கள்லாம் எல்லா பரிஜனத்தையும் அந்தந்த இடத்துல விட்டுட்டு கடைசி வரைக்கிலும் கர்ப்ப கிரகம் வரைக்கிலும் அழைச்சிட்டு போறது பாதுகைய மாத்திரம் தானா தெரியாத அழைச்சிட்டு போறது பாதுகைய மாத்திரம் தானா இங்க தேவபெருமாள் சொன்னது இல்ல நம்ம பாக்கலாம் பெருமாள் எழுந்தருடுவர் புறப்பாடும் போது உடல் அடிச்சுட்டு எழுவர் திருடு கோவிலுக்கு எழுந்தாக்க திரும்ப காலும் போது உடல் கிடையாது பெருமாள் எழுந்தருளுச்சு அத்தியாபக கோஷ்டி கிடையாது திருவடி கோவில்ல இருந்து தான் அத்தியாப கோஷ்டி அவர் அங்கேருந்து நாலுகால் மண்டபம் வரைக்கும் வந்தாருனாக்க அத்தியாபக கோஷ்டி நின்று போயிடும் இன்னொரு மண்டப திண்ட பலிப்பீட்டத்திண்ட எழுனாக்க வேறுபாறான கோஷ்டி முடிஞ்சு போயிடும் அதுக்கப்புறமா தொன்றாடி பிடிப்பு தான் இந்த தாண்டி அந்த படி தாண்டி அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தூரம் வரைக்கும் போனாக்க வாத்தியம் நின்று போயிடும் அதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து உள்ள மலை பிரகாரத்துல ஏழைச்சு முகவீணையும் ஒரு ஜில்லமும் மாத்திரம் தட்டின்னு பெருமாள் எழுது 
அது மலையில ஏரியாச்சுன்னாக்க அதுவும் நின்று போயிடும் திருவந்தி காப்பாச்சுன்னா அதுவும் நின்று போயிடும் ஒண்ணுமே இருக்காது சைலண்டா பெருமாள் உள்ள எழுது ஆனா அங்கேயும் பெருமாளை விட்டு பிரியாதவராக இருந்திருக்கிறவள் பாதுகா தேவி தானா அவர் கர்ப்பகிரக வரைக்கும் கர்ப்பகிரகம் வரைக்கும் பாதுகா தேவி போற சரி பாதுகை சாத்தின்றே பெருமாள் தூங்கு வேறன்னு நான் தூங்க மாட்டேன் ரங்காதன் என்ன பண்ணுவே பாதுகையே கயட்டி வச்சுட்டு அவர் படுத்துக்கிறே அப்ப அந்த பாதுகையை கயட்டி வச்சுட்டு படுத்துக்கிச்சே பாதுகையை எங்க வச்சுக்கிறது பாதுகா தேவி எங்க இருக்கிறது அப்படின்னா பெருமாளுடைய திருவடி பக்கத்துல போய் நின்று பாடம் இந்த திருவடி பக்கத்துல நிக்கிறதுக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னா ஏந்த உடனே பெருமாளுடைய திருக்கண்கள் அந்த பாதுகா தேவி மேல விழணுமா அதுக்காக தான் ஆசைப்பட்டு அங்க நின்று செங்கண் சிறு சிறிதேயம் மேல் விழியாவோ திங்களும் ஆதித்தியனும் எழுந்தார் போல் அண்டாளுடைய அனுபவம் எங்கண் சிறு சிறிதே எம் மேல் விழியாவோ முள்ளு முள்ள அந்த கண்ணை அப்படியே லுபக்னு அப்படியே மூழ்கி கூடாது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்ணை திறக்கணுமா அந்த கடைக்கு திறக்கச்சே அந்த கடைக்கண் பார்வை எம் மேல விழணும்னு பிரார்த்திக்கிறார்கள் கோபியர்கள் எல்லாரும் அந்த ஆசைக்கு தான் விஸ்வாமித்திர அகம்பேத்மி மகாத்மானம்னு அவருக்கு தெரியும் அவருக்கு தெரியச்சு அந்த பெருமாளுடைய கட்டாட்சம் தம் மேல விழணுன்றதுக்காக ஆனா இப்ப நம்ம தான் அவரை காட்டிலும் பெரிய விராட்டம் ஒரு இதுவா இருந்துட்டு இருக்க இதையும் விட்டுக் கொடுக்க கூடாதுன்றதுக்காக அவரை எழுப்புறதா பாவனை பண்ணி எழுப்புறான் இங்க சுப்பிரபாதா நிஷாராமா பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்டோ திஷ்ட பத்ரந்தே கமனாயா பீரோச்சயா அப்போ வா போலாம் எல்லாரும் போறதுக்கு ஒசரம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அங்க சோனான்னு ஒரு நதி இருந்துட்டு இருக்கு இந்த நதி எல்லாம் தாண்டி அண்ணன் போகணும்பா இதெல்லாம் எப்படி போலாம் என்ன சமாச்சாரம் சொல்லி விசாரிச்சுட்டு ஒவ்வொரு இடமா தாண்டி கிளம்பி போறா அங்க போச்சே கங்கா தீரத்துக்கு வந்து சேர்றா கங்கா தீரத்துக்கு வந்த உடனே இந்த கங்கையினுடைய விசேஷம் என்னன்றத பாக்கணும் அத சொல்லணும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்ற ஏக பந்தாமயோ திட்டி இந்த வழியில தான் இப்ப போனோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் மகாலெல்லாம் விசாரம் இப்ப நீ வந்து இந்த வழி எல்லாம் ஒரே காடும் இதுவுமா இருந்துட்டு இருக்கு இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து சந்தோஷமா கிளம்பி போயிட்டே இருக்கா இது என்ன இடம் இது என்ன இடம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கங்கையினுடைய விருத்தாந்தத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்க இது என்ன சமாச்சாரம் இது கங்கை எப்படி வந்தது என்னன்றத சொல்லணும்னு கேக்குறானா இப்போ ஹிமவானுக்கு ரெண்டு பெண்கள் இருந்தா ஒத்தி கங்கா இன்னூத்தி உமாதேவி அந்த உமான்றுவதான் பெருமாள் சிவபெருமானுடைய மனைவி ஆகி அவள் இருந்தா இவ கங்கா தேவி இங்க கங்கா ஜலமாக ஜலரூபமா இருந்தா என்று சொல்ற அவள் தான் இப்ப கங்கை ஆயிருக்கா ஹிமவானுடைய பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டா உடனே அப்ப அந்த கங்கா தேவி அந்த அவளை பத்தி சொல்லச்சு வந்து சிவபெருமானோட இருந்து அவளுக்கு ஸ்கந்தன் குமார்னு சொல்லி ஒரு குழந்தை பிறகுறது அவளை பத்தி ஆறு முகத்தோட இருந்துட்டு இருக்காங்க அந்த விருத்தாந்தத்தை எல்லாம் சொல்ற எனக்கு கங்கையினுடைய விருத்தாந்தம் ஓணுமே அது சொல்லணுமேன்னு இவர் கேக்குறே அதுக்காக கங்காவனுடைய விருத்தாந்தம் கங்காவதரண விருத்தாந்தத்தை விஸ்தாரமாக சொல்லி சொல்லிந்து வர அங்க ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்ன கேட்டேன் அந்த மகர்ஷிகளுடைய ஒரு சரித்திரம் சொல்லச்சு ஒவ்வொருத்தருடைய சரித்திரத்திலயும் ஒரு ஒரு விசேஷம் இருக்கும் ஒரு ஒரு தர்மம் இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த தர்மத்தை சொல்றதுக்காக தான் அந்த சரித்திரத்தை எல்லாம் சொல்றாளே தவிர வெறும் பொழுது போக்குறதுக்கோசரம் அந்த சரித்திரத்தை இல்ல இவர் ஒரு பெரிய ஒரு விருத்தாந்தத்தை சொல்ற அந்த சகரருடைய விருத்தாந்தம் சொல்ற ாத்மஜாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மா
நவ விவித கதா நவன்னா புதுசுன்னு அர்த்தம் இவர் ராமர் இது வரைக்கும் கேட்காததாக இருந்திருக்கிற பல பிரகாரங்களை கதைனா விருத்தாந்தங்கள் அந்த விருத்தாந்தங்களை சொன்னா நவ விவித கதா அப்படின்னு சொல்லச்சு ஒன்பது கதைய சொல்றாரா பட்டியலிட்டு சொல்ற அந்த ஸ்தான் ஆசிரமத்துல முதல் எடுக்கச்சு வந்து காமனம் எரிக்கிறது அப்புறமா கங்கையை தாண்டச்சு சரையோனுடைய கதை அந்த விரத்துல தாடக விரச்சு தாடகர் இடத்துல ஆட்சஸ் இடத்துல அபச்சாரப்பட்டு அவர் ஆட்சசையா போனாலே அந்த கதைய சொல்றது சித்தாசிரமத்துக்கு போச்சு வாமனாவதாரத்துல வரச்சு மகாபலிய எப்படி இது பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் தபஸ் பண்ணது அதிர்ச்சி தபஸ் பண்ணதுல அந்த கதைய சொன்னார் சித்தாசிரமத்துல இருந்து கிளம்பச்சு அந்த ஜனகருடைய அவளுடைய தனுசனுடைய பிரபாவம் இங்க போய் நம்ம இதுக்கு போக போறோமோ இல்லையோ மைசில தேசத்துக்கு போக போறோமே அந்த ஜனகர் வச்சிருக்கிற வில்லனுடைய பிரபாவத்தை சொல்ற அங்கிருந்து சோனா நதி கரையில போச்சு கௌசிகருடைய தன்னுடைய சொந்த கதையே சொல்றார் அப்புறம் பகீரதனுடைய குதை கதை பாகீரதியினுடைய கதையை சொல்றார் அதுக்கப்புறம் அங்க வழியில வரைச்சே ஜான் விசாலத்துல வந்து ஸ்ரீராப்தி மசனத்தை சொல்ல போறேர் கௌதமாசிரமத்துக்கு போச்சு கல்யாணுடைய கதையை சொல்ல போறேர் இப்படி ஒன்பது கதையே சொல்ற என்று சுவாமி தேசிகன் அருளி சொல்றார் குஷிக சூத்த கத் நவ விவித கதா என்பதாக இப்ப அதுல முக்கியமான ஒரு அன்னிவேசம் அது என்னதுன்னு கேட்ட கங்கா இந்த கங்காவ தருணத்துக்கு சொல்லச்சு அந்த புண்ணியமான கங்கை சொல்லி சொல்ற தாதஸ்மின் பதிதா புண்ணியா புண்ணே ருத்ரசமூர்தனி ஹிமவத் பிரதிபே ராம ஜடா மண்டல இந்த கங்கை சிவபெருமானுடைய தலையில விழுந்தா அப்படின்ற இந்த கங்கை வரத்துக்கு எப்படி காரணம் எங்கேருந்து கங்கை வந்தா யார் ஆயிடுச்சு வந்தா கங்கைய அவ எங்கயோ அல்லாடின் இருக்காள இது எப்படி தெரியறது இதெல்லாம் தான் இந்த கதையை சொல்ல போறாரு இங்க சகரன் மகர்ஷி இருந்தார் அவரும் உங்களுக்கு எல்லாம் உங்களுடைய மூதாதர் தான் அந்த அவர் வந்து ராஜரிஷியாக இருந்தவ அவர் பெரிய தபஸ் பண்ண அவர் தபஸ் பண்ணி அவருக்கு அனுபத்தீரா இருந்தார் எல்லாம் இந்த காலம் எல்லாம் அந்த காலத்துல இருந்து பசங்க பிறக்கிறதுக்குன்றதுக்கு தபஸ் பண்ணிதான் பசங்க பிறக்க வேண்டியிருக்கு அது ஒன்னும் அவ்வளவு சுலபமா இல்ல ஆகையால அவர் பெரிய தபஸ் பண்ணார் அயோத்தியாதிபதி சூரா பூர்வமா சீனராதிபா அகரோ நாம தர்மாத்மா பிரஜா காமஹா சஜா பிரஜா பிரம்மா அவருக்கு ரெண்டு பசங்க ரெண்டு மனைவிகள் இருந்தா அந்த ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு பேர் மூலமாகவும் அவருக்கு பசங்க இல்ல அந்த பிரம்மாவின் இடத்துல போய் பெருசா தபஸ் பண்ண பிறகுமே பிரம்மா அனுகிரகம் பண்ணார் உனக்கு ஒரு பையன் வந்து வம்சவர்தனம் விளங்குறதுக்காக வரிசையா வருவா இன்னொரு பையன் இன்னொன்னு அறுபதாயிரம் பசங்க வருவா எந்த மனைவிக்கு என்ன வேணும் கேளு அப்படின்னா சரி ஒரு மனைவி அறுபதாயிரம் பசங்களே நான் நல்ல சூறாளா இருந்துருக்கிற அறுபதாயிரம் மனைவிய அறுபதாயிரம் பசங்க எனக்கு வரட்டும்னு சொல்லி சொன்னா இன்னொத்தி வம்சத்துக்கு விளங்க வைக்கிற ஒரு பையன் இருந்தா போறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அந்த வம்சத்தை விளங்க வைக்கிற ஒரு பையன் அசமஞ்சசன்னு பேரா எல்லாரும் சொல்லுவா அசமஞ்சசம் அசமஞ்சசன்னு சொல்லுவா அதாவது பசங்களை ஹிம்ச பண்ணி புறத்தியரை ஹிம்ச பண்ணி அதனால சந்தோஷம் அடையிறவாள் இருக்காள் அவளை பார்த்து அசமஞ்சசம் அசமஞ்சசமா ஒரு காரியம் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லுவா இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த அசமஞ்சசன்ற பையன் என்ன பண்ணிட்டுனாக்க இவர் அந்த லோக அங்க இருக்கிற சின்ன பசங்க எல்லாம் கொண்டு போய் சரையூல முழுக்க அடிக்குமா கைய போட்டுருந்தாரு முழுக்க அடிச்சாக்க அது முழு புதிஞ்சு ஐயோ விட்டுறேன் 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 விட்டுறேன்னு சொல்லுமே சொல்லச்சு அதுகள் துடிக்கிற துடிப்ப பார்த்து இவருக்கு ஒரு சிரிப்பு அதுல போய் ஒரு சந்தோஷமா இப்படி காரியம் பண்ணிருந்தாராம் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு பார்த்தாராம் ராஜாவா இரு ராஜாவா இருக்கிறதுனால தன்னுடைய பிள்ளையேவாக இருந்தாலும் கூட தப்பு காரியம் பண்ணான்னா அவனை கூட வச்சு கூடாதுன்னு காட்டுக்கு தட்டி அடிச்சுட்டேறாம் கொஞ்ச நாள் கேச்சு அசம் இன்னொரு பசங்களா அறுபதாயிரம் பசங்க இன்னொரு மனைவியின் இடத்துல வந்தவா அவள்லாம் ரொம்ப சூறாளா இருந்தா ரொம்ப தார்மிகாளா இருந்தா அவ அறுபதாயிரம் பேர் அவள்லாம் இருந்தா தகரர் யாகம் பண்ண ஆரம்பிச்ச யாகம் பண்ணி பண்ணச்சே அஸ்வமேத யாகம் பண்ணாக்க அந்த அஸ்வமேத யாகத்துக்கு எல்லா இடத்துலயும் சுத்தி இந்த அஸ்வம் சுத்திண்டு வர்றது அதுல வரைச்சு இந்திரனுக்கு யார் பண்ணாலும் பொறுத்துக்காது அவ கொண்டு போய் பாத்தால் லோக்கத்துல கொண்டு போய் கட்டி வச்சுட்டான் அது பாத்தால் லோக்கத்துல கட்டி வச்ச உடனே இவ தன்னுடைய குமாரர் அறுபதாயிரம் பேரையும் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் இத்தனை பேரும் போய் பாருங்கப்பா எந்த இடத்துல போச்சுன்னு தெரியலையே அந்த குதிரையை பிடிச்சிட்டு வான்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு போற அவ பூமி மொத்த 
சுத்தம் சுத்தி பார்த்துட்டு கடைசியில எங்கேயும் இல்லைன்னு பூமியே தோண்ட ஆரம்பிச்சுட்டா பூமியை தோண்டி 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 பாத்தாளம் வரைக்கும் போறாளாம் தேவதகள்லாம் பூமா பிராட்டி போய் சொல்ற ஐயோ என்னால முடியவே இல்லையே என்ன தோண்டி இது பண்றாளேன்ற நாங்க எல்லாம் இப்பெல்லாம் கல்மஷம் வாய்ப்பெல்லாம் அங்கங்க சுரங்க பாதை போடுறோம் அண்டர் கிரவுண்ட் ரயில் போறோம் அப்படின்லாம் சொன்னோம்னா இதனாலதான் உற்பாத்தங்கள்லாம் வருது பெரிய பெரிய அதிர்ச்சி எல்லாம் வர்றதுக்கு காரணம் இதுதான் இது அந்த காலத்துல நடக்க செய்ய அவெல்லாம் சொல்லி சொன்னாலாம் சரி இதை பத்தி விசாரப்படாத அங்க கப்பல மறுபடியும் பூமியை தாங்கிட்டு இருந்துட்டு இருக்கார் அவரிடத்துல அபச்சாரப்படுவாவா அப்ப அபச்சாரப்பட்டாலும் அவ மொத்த பேரும் ஒண்ணும் இல்லாத போயிடுவா ஆகையால நீ பத்து போயிடு அந்த பூமி பிராட்டி அதே மாதிரி போன இவ தேடின்னு வந்திருக்க குதிரையை காணுமே குதிரையை காணுமேன்னு அங்க கப்பல மகனிட்டி தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு பெருமாள் தான் கப்பல சுரூபியா இருந்துட்டு இருக்கார் அவர் போய் கேக்குறா அவர் போய் கேட்டா அவர் தபஸ்ல இருக்கிறதுனால பதில் சொல்லவே இல்லை அதனால அவரிடத்துல போய் கடிந்து கொள்றா அவர் கண்ணு திறந்து பார்த்து சாப்பிடும் போதே அறுபதாயிரம் பேரும் பஸ்மமா ஆயிடுறா இதுதான் நடந்தது தகடர் யாகம் பண்ணிட்டே இருக்காரு எத்தனை நாள் ஆனாலும் வரவே இல்லையே என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி விசாரப்படுறே அப்ப தன்னுடைய பேரன் அந்த அசமஞ்சி சத்து பிள்ள அம்சுமான் பேரு அந்த அம்சுமான விட்டு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேரா அனுப்பிச்சு வச்சு எங்க போய் பாடுறா அப்படின்னு எல்லா இடத்துலயும் போய் பார்த்தா கடைசியில பார்த்தோம்னாக்க இந்த மாதிரி அறுபதாயிரம் பேரும் பஸ்மாவா இருந்துட்டு இருக்க அங்க இருக்கிற கபில மகர்ஷியை சேவிச்சு என்னுடைய பித்திர ஸ்தானத்துல இருந்துட்டு இருக்க அவள்லாம் இப்படி இருந்துட்டு இருக்காளே அவளை என்ன பண்றதுன்னு கேக்க ஒண்ணும் இல்ல நீ போய் கங்கையை அழைச்சு வந்தே எனக்கு கங்கையை தூக்கி வந்தே எனக்க இது எல்லாம் சரியா போயிடும்னு சொன்னாரா கங்காவ தரணும் பண்ணணும் ஒரு முப்பது வருஷம் அவர் வந்து பார்த்து தகவல் சொன்னார் ஏதோ யாகத்தை ஒரு வழியா முடிச்சாகி போச்சு அம்சமான அந்த இதை ஓட்டிண்டு ஆனாலும் அந்த இவருக்கு ஒரு நரடல் தான் இருந்து ஐயோ வரலையே வரலையே வரலையேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அறுபதாயிரம் அந்த அம்சமான் அம்சமானுக்கு அப்புறமா அவருக்கு குழந்தை அவருக்கு பிறகு திலீபன் திலீபனுக்கு அப்புறமா பகீரசன் பிறந்திருக்க இப்படி இவெல்லாம் பித்திரகாரியம் பண்ணலையே பித்திரகாரியம் பண்ணலையேன்னு விசாரப்பட்டுண்டே போயிட்டார் அப்ப பகீரசன் தான் பெரிய தபஸ்து பண்ற அந்த தபஸ்து பண்ணி பிரம்ம சாட்சாத்காரம் நடக்கிறது பிரம்ம சாட்சாத்காரம் பிரம்மாவினிடத்துல பிரம்ம சாட்சாத்காரம்னா சதுர்முக பிரம்மா இந்த இடத்துல அந்த சதுர்முக பிரம்மாவை சாட்சாத்காரம் பண்ணி அவர் அனுகிரகம் பண்ற என்ன என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க இந்த எனக்கு இந்த பகீரதம் சொல்ற எனக்கு வேற ஒண்ணும் வேண்டாம் எனக்கு வந்து நீ இந்த மாதிரி எங்க பிதாமகள்லாம் வந்து பஸ்மமா போயிட்டா அவளுக்கெல்லாம் தர்ப்பணம் பண்ணணும் அதுக்காக தான் எனக்கு அந்த கங்கையை அனுப்பிச்சு வைக்கணும் ஆகையால எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு சொல்லி கேக்குற அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்காக அப்படியே ஆகட்டும் கங்கையை அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அதப்போ தீர்க்கமாதிஷ்டி கோகர்ணே ரகுநந்தன ஊர்துபாகு பஞ்சதபா மாசாரோஜிதேந்திரியாஷ்டிராணி கோரே திபதிதாம் அதீதானி மகாபாகு தசராஜ்ஞான் அந்த பகீரதன் பண்ண தபஸ்ன்னது சாதாரண தபஸ் இல்லையா தீர்க்க அவர் கோகர்ணத்துல வந்து தபஸ் பண்ணேரா ஊர்தபாகு கைய உயர தூக்கிண்டு மாசாஹாரஹா மாசத்துக்கு ஒரு வா சாதனம் சாப்பிடுவேரா எல்லா இந்திரியங்களையும் புலன்களையும் அடக்கி தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேரா தசிய வருஷதாணி ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்ல ஆயிரம் வருஷங்கள் தபஸ் இப்படி பண்ணச்சே பிரம்மா சாட்சாத்காரம் பண்ண தமுவாச்ச மகா தேஜாக சர்வலோக பிதாமகம் பகீரதோ மகாஞ்சலி ருபஸ்தா கைய கூப்பிண்டு பிரம்மாவ பிரார்த்தனை பண்ற என்ன பிரார்த்தனை பண்ற எதுமே பகவன் பிரீத்தி தபசம் சகரசாத்மஜர்வே மத்தலிலமாத்மயூ எதுமே பகவன் பிரீத்தீர் உண்மையிலே என்னுடைய தபஸ்னால சந்தோஷத்தை அடைஞ்சவராக கணக்கு இருந்தேரா நாள் எஜஸ்தி தபசம் என்னுடைய தபஸ்ஸுக்கு எதனா பலன் கொடுக்கணும்னு நீர் கணக்கு நினைச்சேருனாக்க சகரனுடைய புத்திரர்கள் அறுபதாயிரம் பேரும் மத்தகா சலிலம் ஆப்னுயுகு என்னிடத்திலிருந்து திலத்தை தீர்க்கத்தை அடையட்டும் 
என்பதாக சொல்ல நாம் எல்லாம் எல்லாம் பித்திருக்களுக்கு காரியம் பண்ணணும் பித்திருக்களுடைய பூஜைன்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்த கைங்கரியம் பண்ணச்சே கூட தாப சமனார்த்தம் அப்படின்னு தான் சொல்ற வழக்கம் இந்த எள்ளும் தண்ணியும் குத்துறதுக்கு அவளுக்கு பெரிய பசி இருக்கும் தாகம் இருந்துட்டு இருக்கும் தாபம் இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த தாபத்தை போக்கடிக்கிறதுக்காக தாகத்தை போக்கடிக்கிறதுக்காக தான் நாம எள்ளு ஜலமும் அந்த துணியால ஜலமும் வாசோதகமும் தெலோதகமும் நம்ம கொடுக்கறோம் இவாள்லாம் இத்தனை வருஷமா ஆச்சு இவாளுக்கு எள்ளும் தண்ணியும் விடுறவா யாருமே இல்ல அப்படியே தப்பிச்சுண்டு இருந்துட்டு இருக்கா அறுபதாயிரம் பேரும் அந்த அறுபதாயிரம் பேருக்கும் எள்ளும் தண்ணியும் விடணும் அது யார் எம் மூலமா தான் நான் பண்ணோம் அந்த சந்ததியில வந்தவனா இருக்கிறதுனால இதுக்கு எப்படி சாதாரணமா பண்ண முடியுமா கங்க வந்தாதான் பண்ண முடியும் அதுக்கு நீர் அனுகிரகம் பண்ணணும் என்பதாக பிரார்த்தனை பண்றாராம் கங்காயாஹாஸ்மேஷாம் மகாத்மானாம் சொர்க்கம் கச்சேத்தியும் சர்வம் கச்சேயு அத்தியந்தம் சர்வே மே பிரபிதா மகா வேற மூணாம் தலைமுறை பையன் பகீரதம் சர்வேமே பிரபிதா மகா என்ற அம்சுமான் திலீபன் திலீபனுடைய பிள்ளை இவர் அப்ப பிதாமகன் அம்சுமான் அம்சுமானுக்கும் தப்ப அப்ப அசமஞ்சதனுடைய இதுல சமமா இருக்கிறபடினால அந்த பிரபிதா மகாளாக இருந்துட்டு இருக்கிறவாளுக்காக இது பண்றார் நாம எல்லாம் நம்ம அப்பாக்கே நம்ம ஒன்னும் பண்றோமா சிசுரோஷம் பண்றோமா இல்லையான்னு தெரியல எந்த இதுல சேர்க்கணும்னா இது பிரபிதா மகானுக்கு பண்ணணும்னு நாக்க எவ்வளவு பக்தியோட பண்றாருன்னு பாக்கணும் பகீரதன் அவளுக்கு அவள்லாம் சொர்க்கம் போனோம் என்ன ஆஹா சரி அதுக்குன்னா ஒன்னும் விசாரமே படாத ஈவம் ஹைமவதி கங்கா ஜேஷ்டா ஹிமவத தாம்பைதா வீத வந்து இவள அழைச்சிண்டு போயிடும் அப்படின்னா இப்ப இவள அழைச்சிண்டு போனோம்னாக்க இவ எங்கயோ ஆகாசத்துல இருந்துட்டு இருக்கா இவள அழைச்சும் போனோம் பூமிக்கு அழைச்சும் போனோம்னா எப்படி அழைச்சும் போறது அப்படின்னா அங்கேருந்து பூமியில விழுந்தா பூமி தாங்க மாட்டாளாம் அவ்வளவு பாரத்தை அப்படியே தொட தொட தொடர்னு கொட்டி தின்னாக்க பூமியால தாங்க முடியாது பூமி வந்து அப்படியே பிறந்து போயிடும் அது இல்லாத பண்ணணும் யார் பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியும் நீ யோசனை பண்ணி பாருன்னு சொல்லிட்டா சரி என்ன அதுக்கு பெருமான் அதுக்கும் பிரம்மா தான் சொல்லணும் இந்த பர்பா இதெல்லாம் தாங்காது நீ சிவபெருமானோட போய் பிரார்த்தனை பண்ணி அவர் தள்ள விழட்டோம் தள்ள விழுந்து அங்கேருந்து விழுந்ததுன்னாக்கா அதனுடைய வேகம் குறையும் ஆகையால அவர் தலையில விழட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்போ இங்க ஒரு விசாரம் என்ன விசாரம்னா கங்க ஹிமவானுடைய பெண்ணு சொல்ற கங்க பெருமாள் திருவிக்ரமாவதாரம் எடுக்கச்சு அவருடைய திருவடியிலேருந்து உற்பன்னமானது கங்க அப்படின்னு சொன்னார் பெருமாள் திருவடியிலேருந்து உற்பன்னமானதா இருந்ததுன்னாக்க அங்கேருந்து ஆகாசத்துல இருக்கிற கங்கைய பூமிக்கு அழைச்சிந்து வரணும் அந்த பூமிக்கு அழைச்சிந்து வரதுக்காக பிரார்த்தனை பண்றேன் தபஸ் பண்றேன்றதெல்லாம் சரியா இருக்கும் இப்ப சிவபெரும் இது கங்க ஹிமோத் பர்வத்தினுடைய பொண்ணாக இருந்து அல்லாடின் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா அப்போ இது வந்து எப்படி ஆகும் இது பெருமாளுடைய திருவடியிலேருந்து உண்டானதாக எப்படி ஆகும் இதுதான் பார்க்கும் இதுக்கு ஒரு பெரிய விசாரம் பண்றார் ரகுவீர கத்தியத்துல வியாக்கியானம் பண்ற மகான் ராஜகோபால சுவாமி ஜட கிரண சகல தர ஜட்டில நடபதி மகுட தட்ட நடன பட்டு விபுத சரி ததி பகுல மதுகலன லலித பத நல்லின ரஜ உபமிருதித்த நிஜ விருஜின ஜகது பல தனுருச்சிர பரம முனிவர யுவதி இது இந்த சோர்ணிக்க ஜட கிரண சகல தர ஜட்டில நடபதி மகுட தட்ட நடன பட்டு விபுத சரி ததி பகுல மதுகலனா என்பதாக சொல்றோம் இப்போ இந்த இடத்துல பாக்கணும் ஹிமவானுடைய பெண்ணு பிரம்மாவனுடைய சாபத்தினால இந்த பிரம்மாண்டோத்த கட்டாகத்துல அந்த ஜலரூபேண ஜலரூபமாக அப்படியே இருந்துட்டு இருக்காலும் அந்த வாமனாவதார சமயத்துல பெருமாள் திருவடி சம்பந்தப்பட்டது இதனால ஊர்தோட்சித்தமா ஆயிடுச்சு அதுல அந்த கட்டாகம் இருந்துட்டு இருக்க அப்படி மேல போயிடு மேல போன பிற்பாடு அவருடைய திருவடியிலேருந்து இந்த பிரம்மாவனுடைய குண்டிகையில புருஷம் சொல்லி 
பண்ணினதுனால இது ரெண்டும் சேர்ந்து அந்த திருவடியில இருந்து பெருகின ஜலம் இருக்க அதுதான் கங்க ஜலம் ஆகையால பெருமாள் திருவடியிலேருந்து இப்ப அந்த கங்க விமானுடைய பொண்ணு அவள் தான் கங்கையாரன்றது வேற விஷயம் ஆனாலும் அது யாருக்கும் உபயோகமா இல்லாத போயிருந்தது அந்த உபயோகமா அதையும் உபயோகமா பண்ணினவர் பெருமாள் ஆகையால பெருமாள் திருவடியிலேருந்து அந்த பிரசரிச்சதா அதுல இருந்துதான் பெருகினதாக ஒரு விஷயம் இது வசதா இதுதான் விஷ்ணு பாதோத்பத்தி தான் ரொம்ப சித்தாந்தம் எல்லா இடத்துலயும் சொல்றது பிராமணிக்கமாக சொல்லப்படுறது அப்பேற்பட்ட பெருமாள் திருவடியிலேருந்து வந்த கங்கையான படினால அந்த அத வந்து வேகமா வரும் நாம எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த அந்த ரொம்ப வேகமா வந்தது கங்க ரொம்ப அதாவது தன்னுடைய பராக்கிரமத்தை காண்பிக்கிறதுக்காக வந்தது உன்னுடைய பராக்கிரமத்தை எல்லாம் காண்பிச்சுட்டு வந்து ஏன்னா அதுக்கு மேல கோபம் வந்துட்டு கோபம் வந்ததுனால சிவபெருமான் தன்னுடைய முடிய அப்படியே கொஞ்சம் இது பண்ணி முடியாலேயே கட்டி போட்டுட்டார் அவையில சிவன் தலையிலேயே எத்தனையும் வெளில வர முடியாத கங்கா அல்லாடினா என்பது விருத்தாந்தங்கள்ல வர விஷயம் ஆனா சிவபெருமான் என்னத்துக்கோசரம் அத தன்னுடைய தலையில அவ்வளவு நாள் வச்சிருந்தேன்றது பாக்கணும் புண்ணே ருத்ரசியமூர்தனி இமவத் பிரதிமே ராம ஜட்டா மண்டல கஹ்வரே சாகதந்தின் மகிகந்தும் நாசக்னோத் ஜத்ரமாஸ்திதா நைவ நிர்கமம் சேபே ஜட்டா மண்டல மோகிதா ரத்ரைவாம்பரம் தத்ரைவ பம்பிரமத்தேவி அம்பத்சரகணான் பகூனி இதெல்லாம் பாலகாண்டத்துல சொல்ற விஷயம் எத்தனையோ நாள் சுத்தி 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 வந்துட்டு இருக்காருன்னா அதுக்கும் ஏற்கனவே சொல்லிட்டே பிரம்மா சொல்ல செய்யே அவங்க விழுவா விழுந்தாள்னாக்க அதுக்கு ஒரு இடம் பாக்கணும் எங்க போறதுன்னா சிவபெருமானுக்கு நீ தப்ப பகீரதன் எத்தனை பேர் இடத்துல தபஸ் பண்ற சிவபெருமான தபஸ் பண்ணேன்னா அவர் தள்ள விழுந்து அங்கேருந்து வருவா அங்கேருந்து வந்துட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி சொன்னானா இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்ட பெருமாளுடைய திருவடியிலேருந்து வந்த தீர்த்தமான படியினால இந்த தீர்த்தத்தை தன் தலையில வச்சுட்டவனாக்க தனக்கு பாகியம்ன்றதுனால அதுக்காக தான் இவ்வளவு நாள் வச்சிருந்தேராம் வருஷ கணக்குல அந்த கங்கா ஜலத்தை உடனே கீழே விட்டுட்டாக்க போகாதுன்றதுக்கு சீபாத தீர்த்தத்துக்கு நாம முன்ன என்ன பண்றோம் பெருமாள் தீர்த்தம் சாப்பிடுறோம் ஆனா சீபாத தீர்த்தத்தை முதல்ல கொடுத்த உடனே தலையில புரோட்சிச்சுக்கிறோம் அப்புறம் தான் மூணு வாட்டி சாப்பிடுறோம் அப்பா எழுந்தருளி இருக்கிட்டே சொல்லுவார் இந்த ஒவ்வொரு வாட்டியும் மூணு வாட்டி பெருமாள் தீர்த்தம் சாப்பிடறதுக்கு என்ன காரணம் மூணு வாட்டி சீபாத தீர்த்தம் சாப்பிடறதுக்கு என்ன காரணம் சீபாத தீர்த்தத்தை தலையில முன்ன புரோட்சிச்சுக்கிறோம் அப்புறம் தான் சீபாத தீர்த்தத்தை சாப்பிடுறோம் பெருமாள் தீர்த்தம் மூணு வாட்டி தீர்த்தத்தை சாட்ட பிற்பாடு அதுக்கப்புறமா தலையில புரோட்சிச்சுக்கிறோம் இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த சீபாத தீர்த்தத்தினுடைய மகாத்மியம் அப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்கு அந்த ஸ்ரீபாத தீர்த்தம் பெருமாளுடைய தீர்த்தம் பாகவதாருடைய தீர்த்தம் இருக்கு அந்த திருவடி தீர்த்தத்தினுடைய மகாத்மியம் அதுக்காக தான் தலையில ஏந்தின்னு இருக்காராம் சிவபெருமான் சிவபெருமானும் பரம பாகவத் ஆகையில அந்த கங்கையினுடைய பெருமாளுடைய திருவடி தீர்த்தத்தினுடைய மகிம தெரியும் அந்த மகிம தெரியறதுனால தலையிலேயே வச்சுட்டு இருக்காராம் ஆகையால இந்த சிவபெருமானுடைய தலையில விழுந்து கங்க அப்புறமா மறுபடியும் ஐயோ இதுல இருந்து இப்படியே பண்ணிட்டா என்ன பண்றது எத்தனை நாள் கழிச்சு வருது வெளில வரணுமே பெருமாள் சிவபெருமான இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ற அந்த பகீரதனுடைய பிரார்த்தனைக்கு இணங்கி விடுற அங்கேருந்து வர்றது அப்ப அந்த கங்கை எப்படி போகணும் என்ன சமாச்சாரம் சொல்லு அப்படின்னு கேக்குற நான் தேர் எடுத்துட்டு வரேன் நானே என் பின்னாடியே நீ வா போலாம் பாக்கலாம் அப்படின்னா அப்படியே போயிட்டே இருக்கா தட தட தடன்னு போயிட்டே இருந்துட்டு இருக்காளாம் கொச்சித்ருத்தரம் யாத்தி குட்டிலம் கொச்சிதம் வினத்தம் கொச்சிதூதம் கொச்சித்தியாத்திசனைசனைசலிலேனைவசலிலம் கொச்சிதம் புனா முகுருமுகங்கத்வாபாத்தே வசுதாத்தலம் கொஞ்ச நாள் பார்த்தோம்னா தடதர திருதடன் வேகமா போற மாதிரி இருக்குமா கொஞ்ச தானே இப்ப பார்த்தோம்னா சமவழியில போச்சே அப்படியே பிளைன்ஸ்ல போச்சே சாதாரணமா அப்படியே நிச்சலமா அப்படியே சைலண்டா போறமா இருக்கும் வினதம் கொஜிது அத்தூதம் கொஜித்தியாதி சனை சனை கொஜித்து துருததரம் யாதி ரொம்ப வேகமா ரொம்ப கரண்ட் ரொம்ப அதிகமா இருந்துருக்குமா ஒரு இடத்துல அகலமா இருக்கும் ஒரு இடத்துல குறுகலா இருந்துருக்கும் 
இப்படி எல்லாம் போயிருந்தாலும் கங்க இங்க ஜன்னு ஜன்னுன்னு ஒரு மகரிஷி அந்த மகரிஷியும் அவர் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அங்கேயும் இதே மாதிரி வேகமா போனாக்கா அவர் என்ன பண்ணிட்டு தன்னுடைய இதுல அப்படியே காதுல போக முடியாத பண்ணிட்டு அப்புறம் அது காது வழியா வெளில விட்டு இந்த காதுல பூந்து அந்த காதுல இருந்து வர மாதிரி ஆகி போச்சு அதனாலதான் அவளுக்கு ஜான்ஹவின்னு பேரு அந்த கங்கைக்கு ஜான்ஹவின்னு ஒரு பேரு இதெல்லாம் தாண்டி போய் கடைசியில பகீரத பிரயத்னம் சமுத்திரத்தை போய் அடைஞ்சு அது சமுத்திரம் ஆயிடுச்சு அந்த சகரபுத்திரால் அறுபதாயிரம் பேருக்கும் அவர் திருப்தி ஏற்படும்படியாக உதகாஞ்சலி பண்ணுவதற்கு ஏற்ப இது கங்கை எழுந்துள்ள கங்கையை கொண்டு வந்தார் பகீரதர் என்பதாக சொல்லுகிறார் இந்த கங்காவதரண ரூபமான இந்த ஒரு கதையை கேட்கறதுக்கு ரொம்ப அதாவது ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் அதுக்குதான் அங்கங்க சில இடங்கள்ல தான் ராமாயணத்துல கடைசியில பலசுத்தி வரும் ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல மாத்திரம் அங்கேயே பலசுத்தி வந்திருக்கு தன்யம் யசம் ஆயுஷ்யம் புத்திரியம் ஸ்வர்க்கம் அதிவச்ச எஸ்ராவயதி விப்ரேஷு கஷத்திரியேஷு பிரியந்தே பிரியந்தே பிதரஸ்தியந்தே தெய்வதானி இதமாக்கியானம் அவ்வியா கங்காவதரணம் சுபம் யசோதி சாக்குஸ்தர்வான் காமானுயாத் சர்வே பாபாஷியந்தி ஆயு கீர்த்தி இந்த கங்கையினுடைய மகாத்மியத்தை யாரெல்லாம் கேக்குறாளோ யார் அதாவது சொல்றவா கேக்குறவா ரெண்டு பேருக்கும் பலனா அந்த சொல்றவாளுக்கு உண்டான பலம் தன்யம் யசம் ஆயுஷ்யம் புத்திரம் ஸ்வர்க்கம் அதி வச்ச இவாள தன்யாளாக ஆக்குறது தீர்காயுசா இருக்கும்படியாக பண்றது எந்த காலத்திலையும் பித்திருக்களுடைய சாப்பிடுறது இவாளிடத்துல அனுகாதபடியாக பண்றது எஸ் ராவயதி விப்ரேஷு கஷத்திரியேஷ்விதரேஷு பிராமணாலிடத்திலயோ கஷத்திரியாலிடத்திலயோ யாருடையோ எப்படியோ ஒண்ணு இவாள கேட்கும்படியாக கங்கா விருத்தாந்தத்தை கேட்கும்படியாக பண்ணி அவ கேட்கிற யார் சொல்றாளோ அவளுக்கு எல்லாம் அவ விஷயத்துல பிரியந்தே பிதரஸ்தஸ் பிரியந்தே தெய்வதானி ச அவ அவ விஷயத்துல பித்திருக்கள்லாம் ரொம்ப பிரீத்தி அடைகிறார்கள் தேவதைகள்லாம் பிரீத்தி அடைகிறார்கள் என்று சொல்ற இதமாக்கியானம் அவ்வியா கங்காவதரணம் சுபம் எஸ் ருணோதி இது சொல்றவாளுக்கு கேக்குறவாளுக்கு இந்த ஆக்கியானத்தை யார் கேக்குறாளோ அவளுக்கு சர்வான் காமான் அவா புனியாது இது எதுன்னு சொல்லல அவ என்ன விரும்புறாளோ விரும்புறதெல்லாம் கிடைச்சிருமா சரி அது மாத்திரம் போன போகுமா சர்வே பாபா பிரணசந்தி எல்லா பாபங்களும் போயிடும் என்பதாக சொல்லுகின்ற அப்ப அந்த பாபம் போனதுக்காக தானே கங்கா ஸ்நானம் பண்றோம் அதான் இங்க சொல்ற இத கேட்டாலே போருமா எங்க கங்கே கங்கே யோபிரூயாத்து யோஜனா நாம் சதைரபின்னு நூறு யோஜனை தாண்டி இருந்தாள்னா கூட கங்கா கங்கான்னு சொல்லிட்டே தீசா மாடினாள்னாக்க அவளுக்கு அந்த பாப்பெல்லாம் போயிடுமா நூறு யோஜனை என்ன எத்தனையோ யோஜனை எங்கயோ அமெரிக்கால இருந்து குளிச்சா கூட சரி தீசா மாடினா கூட சரி அவ தீசா மாடிச்சு கங்கே கங்கேத்து சொல்லி இருந்து தீசா மாடினாள்னாக்க அவளுடைய பாப்பெல்லாம் போயிடும் அதையால அங்க எல்லாம் பெரியவாள்லாம் நமக்கு சொல்லி வச்சிருக்கா கங்கே யமுனை தெய்வ கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவேரி ஜலேஸ்மின் சன்னிதிங் குருன்னு பிரார்த்தனை பண்ணும் வருண தேவத்தை தீசா மாடிச்சே வெறுமையா குளத்துக்கு போனோமானா புண்ணிய தீர்த்தங்கள் குளம்னே இல்ல எல்லாம் புண்ணிய தீர்த்தங்கள்ல போனோமா நேர கொண்டு போய் காலை வைக்க கூடாது நாம சுத்தமா போனோம் சுத்தமா போன பிற்பாடு அங்க எடுத்து அந்த ஜலத்தை தள்ள புரோட்சிச்சுக்கணும் புரோட்சிச்சுண்டு அப்புறமா நாம தீர்த்தம் வாழ்றதுக்கு இறங்கணும் ஏன்னா அந்த தேவிய வருண பகவான் எழுந்தருளி இருக்க சாதாரணமான தீர்த்தம் நினைச்சுக்க கூடாது நாம அந்த பகவான பிரார்த்திச்சுண்டு நாம தீர்த்தம் வாங்கணும் இதுதான் பெரிய வாழ்லாம் சொல்லி கொடுத்த வழக்கம் அது எங்க இருந்தாலும் சரி நம்ம பசங்களுக்கும் சரி நாமளும் சரி இந்த மாதிரி கங்கைய தியானம் பண்ணிட்டு நாம தீர்த்தம் வாங்கணும்ன்றத சொல்லணும் நாமளும் அப்படிதான் பண்ணணும் கங்கை தேவனை தேவி கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவேரி ஜலேஸ்வின் சொன்ன திங்குருன்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நாம தீர்த்தம் வாங்கணும் அதுக்காக தான் இந்த பலஸ்ருதி எல்லாம் சொல்றது வேற ஒண்ணும் இல்ல பலஸ்ருதி சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா எல்லாரும் சந்தோஷத்தழையணும் எல்லாரும் சர்வே பாபாக பிரணசந்தி ஆயு கீர்த்தி வர்தத்தே ஆயுசு புகழ் எல்லாம் வருது பித்திருக்களுடைய சாப்பம் நமக்கு போயிடும் ஆகையால நாம பண்ணும் எந்த ஜோசிகாரன்டையும் போவானா ஜோசிகாரன் சொல்ற பரிகாரம் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் கங்கையை நினைச்சுண்டாலே போருமா கங்கையை நினைச்சுட்டு தீர்த்தாமணி கங்காவதரண கதையை தெரிஞ்சுட்டாலே போறோம் என்பதாக சொல்ற 
மகரிஷி வால்மீகி பகவான் அவருடைய வார்த்தை தான் பிரமாணம் இதெல்லாம் நம்மளுடைய வார்த்தை இது இப்பேற்பட்ட கங்காவதரணத்தை வழியில சொல்லிட்டு வர்றார் ராமலட்சுமணாலுக்கு சொல்றார் அப்புறம் அங்கேருந்து பூமி பிரதேசத்துல போன உடனே அந்த இடத்துல இருந்து விஸ்வாமித்ரா அந்த இடத்துல இருந்து கிளம்பி போறார் வச்சு விசால தேசம்னு ஒரு தேசம் அந்த தேசத்துக்கு போ அங்க சுமதின்னு ஒரு ராஜா இருந்துட்டு இருக்கார் அந்த சுமதின்ற ராஜா இவா எல்லாரையும் வரவேற்று எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கும்படியாக பண்றார் அவர் அங்க போன பிற்பாடு அங்கேருந்து கிளம்பி கௌதமருடைய ஆசிரமத்துக்கு வர்றார் ஒரு ஆசிரமம் அந்த ஆசிரமத்துக்கு கௌதமருடைய ஆசிரமம் இந்த ஆசிரமத்துல என்ன விசேஷம் என்னன்னு கேட்கிறார் அதுக்கு விஸ்வாமித்திரர் பதில் சொல்றார் இது என்ன எப்பேற்பட்ட இடம் தெரியுமா மகா தபஸ்வியாக இருந்த கௌதமர் எழுந்தருள் இருந்த இடம் அந்த கௌதமர் எழுந்தருள் இருந்த இடம் சொன்ன உடனே அப்ப என்ன சமாச்சாரம் என்ன இதுக்கு ஏன் இப்போ ஒன்னும் இதுவே இல்லாத இருந்துட்டு இருக்கேன் கேட்டா அப்ப சொல்ற ஸ்ரீமதாசிரமதங்காசம் கிண்விதம் முனிவர்ஜிதம் ஸ்ரோதும் இச்சாமி பகவன் கத்தியாயம் பூர்வாசிரமா இந்த ஆசிரமத்தை பார்த்தா பெரிய மகான்லாம் எழுந்தருள் இருந்த ஆசிரமாட்டம் தெரியுது ஆனா இப்ப பார்த்தா மகரிஷி யாருமே இல்லையே இது முனியே மகரிஷி இல்லாத ஆசிரமமா இருக்கு இந்த ஆசிரமம் யாருடைய ஆசிரமம் என்று ராமர் கேக்குறாராம் தக்ஷுத்வா ராகவேணோக்தம் வாக்கியம் வாக்கிய விசாரத பிரத்யுவாஜ மகாதேஜ விஸ்வாமித்ரோ மகாமுனி ஹந்ததே கதையிஷ்யாமி ஸ்ருணு தத்வே நராகவா எஸ்ஐ ததாசிரம பதம் சப்தம் கோபான் மகாத்மா கௌதமசிய நரசிரேஷ்ட பூர்வமாசின் மகாத்மனா ஆசிரம திவ்ய சங்காசூரை பூஜிது பூஜித விஸ்வாமித்ர சொல்ற ராமாதையும் கேக்குற நல்ல விஷயம் வந்தா சந்தோஷமா சொல்லுவேன் ஆஹ் அதுவா சொல்லு நான் கேக்குறேன் அப்படின்னு கங்கா விஷயத்த கங்காவதரணத்தை சொன்ன இது மகரிஷியே இல்லாத ஒரு ஆசிரமமா இருக்க இந்த ஆசிரமம் எப்படி இருக்க இது களை இழந்து இருக்கேன்னு கேக்குற அது அந்த மகரிஷிகளுக்கு தான் தெரியும் மகரிஷிகள் இல்லாத ஆசிரமத்தினுடைய ஒரு நிலை அதுக்கு இப்ப நாம போனோமானா கிராமங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நாம எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருப்போம் இந்த ஊர் கரா அந்த ஊர் கரா அங்க அத்த பண்ணா இத்த பண்ணா எங்க பெரியவாள்லாம் அப்படி பண்ணிருக்கானா அந்த கிராமத்துல போனோமானா ஒண்ணுமே இல்லாத இருந்துட்டு இருக்கும் நம்மளோட வாழை யாரும் இறந்துருக்க மாட்டா யாரும் பிறவாளை பத்தி நினைக்கிற வாழாவே இல்லாத ஒரு இடமா இருக்கும் அந்த கிராமமா இருக்கும் நாம மாத்திரம் வெறும வெத்துக்கு நாம சொல்லிட்டு இருக்கலாம் அப்படிப்பட்டவா இப்படிப்பட்டவான்னு அந்த மாதிரிதான் ஆயிடுச்சு இந்த இடம் ஆகையாலதான் முன்ன பாத்திருந்தவாளா இருந்தா இந்த ஊர்ல எத்தனை பேர் அத்தியனம் பண்ணவா எத்தனை பேர் இருந்தா இப்ப ஒண்ணும் இல்லாத போயிட்ட அப்படின்னு வேதனைப்படுற மாதிரி அவர் கௌதமர் எழுந்தருள் இருக்குச்சே விஸ்வாமித்ர அந்த இடத்துக்கு ஆசிரமத்துக்கு போயிருக்கார் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆகையால அவர் பார்த்து ஹந்தான்னு ஆரம்பிக்கிற ஹந்த ஈஷ்யாமி சிறுணு தத் ஹந்ததே கதை ஈஷ்யாமி சிறுணு தத்வே நராகவ நான் உனக்கு நிஜத்தை சொல்றேன் இங்க என்ன நடந்ததுன்றத நான் சொல்றேன் அப்படின்னு என்ன நடந்தது அப்படின்னா இந்த இடத்துல கௌதமன் ஒரு மகரிஷி இருந்த அவருக்கு அகல்யன் மனைவி இருந்தா ரிஷி பத்தினி இருந்தா அவ ரொம்ப அழகா இருந்துட்டு இருப்போ அவ ரொம்ப அழகா இருந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்த உடனே இந்திரன் அவள் விஷயத்துல மோகிச்சு போனானா தசியாந்தரம் விதித்வாது சஹசிராட்சி பிரிஹி ஒரு ஆனா இந்த அகல்ய அடையணும்னு அவனுக்கு ஆசை அவர் பெருமாள நிச்சயம் அவர் வந்து கௌதமர் தீர்த்தாமாட போயிடுவார் பெருமாள் மூணு மணிக்கே கிளம்பி போயிடுவே அகல்ய மாத்திரம் இப்ப இறந்துட்டு இருப்பா அப்புறம் இப்படி ஒரு ஏகாந்தமான சமயம் இருக்கிறத கவனிச்சு பார்த்த உடனே போய் முனிவேஷ அகல்யாம் இதம் வசனம் அப்ரவீத்து இந்திரன் இந்திரவேஷத்தோட வந்திருந்தான்னாக்க அகல்ய ஏத்துப்பாளோ மாட்டாளோ ரிஷி பத்னி நம்ம கௌதமர் வேஷத்தோட நம்ம வருவோம்னு கௌதமர் வேஷத்தோட வந்தாலும் ரித்து காலம் பிரதீட்சந்தே நாத்தினா சுதமாகிதே சங்கமும் துகம் இச்சாமி துயா சகசு மத்தியமே மனுஷன் இடத்துல தான் கட்டுப்பாடே கிடையாது 
மிருகங்களுக்கு கூட கட்டுப்பாடு உண்டு மிருகங்களுக்கெல்லாம் கூட ஒரு கால விசேஷத்துலதான் இந்த ஒன்னா சேர்றது அதாவது ஆணும் பெண்ணும் ஒன்னா சேர்றதுன்றது ஒண்ணு உண்டு மனுஷனுக்கு எப்பவுமே அந்த கட்டுப்பாடு கிடையாது ஆனா மகாத்மாக்களாக இருந்து இருக்கிற மகர்ஷிகள்லாம் என்ன சாச இது சாஸ்திரம் தர்மசாஸ்திர பிரகாரத்துக்கு இவ ரொம்ப புலநடக்கத்தோட இருந்து இருக்கேன்னு சொல்லி மனைவிமார்களை வந்து அவளை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அவ இச்சிச்சாள்னாக்க அவளோட சேரணும் இது நியாயமான தர்மத்துல சொல்ற வழக்கம் அப்ப அந்த இச்சிச்சாக்கா போறதுன்னு சொல்றது இருக்கச்சு அதுக்கு ஒரு காலம் உண்டு ஒரு ரித்துக்காலம்னு உண்டு பதினாறு நாட்கள் உண்டு அந்த பதினாறு நாட்களுக்கு அப்புறமா அவளும் இச்சிக்க கூடாது இவாளும் போக கூடாது அவளோட சேரக்கூடாது இப்படி எல்லாம் ஒரு தர்மசாஸ்திரத்துல வழிமுறைப்படுத்தி வச்சிருக்காரு இவர் முனிவேஷ தரராக இருந்து இருக்கிற இந்திரன் வந்து அகல்ய என்ற சொல்றார் யாரெல்லாம் ரிது காலம் பிரதீட்சந்தே நாச்சினகா சுசமாகிதான் சுசமாகிதே நீ ரொம்ப அழகா இருந்து இருக்க ஒன்ன உண்மையா விரும்புறவாள்லாம் ரிது காலத்துக்கோசரம் பாத்துட்டு இருக்க மாட்டா எப்ப நினைக்கிறாளோ அப்பவே உன்னோட சரணம்னு ஆசைப்படுவா அப்படின்னு சங்கமம் துவகமித்வமாம் இச்சாமி துவயா சகசமுமே உன்னோட சேரணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்குன்னு முனிவேஷம் கௌதம வேஷம் போட்டுண்டு இவ கேக்கல இந்திரன் கேக்கலாம் கேட்ட உடனே அப்பவே புரிஞ்சு போயிடுச்சு இவளுக்கு அல்லி என்ன சார் மகாபதி விரத்தையாச்சே அவளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இது இது வந்து வால்மீகி வாக்கிய பிரகாரம் நான் சொல்லிட்டு வரேன் வால்மீகியனுடைய ஒரு இது பிரகாரம் நான் சொல்லிட்டு வரேன் அது சொன்ன உடனே ஏன் எப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னா கௌதமர் மகர்ஷி அக்காலத்துல விரும்ப மாட்டார் ஆகையால எப்ப இவர் இந்த வார்த்தைய சொல்றாரோ கௌதம வேஷம் போட்டிருந்தா கூட இது கௌதமர் இல்ல அப்படின்றது அவளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அடுத்த விஷயம் முனிவேஷம் சஹசிராட்சம் விஜாய ரகுநந்தன இப்படி தேவராஜனே வந்திருக்கானேன்னு வந்துருத்து இப்ப முனிவேஷம் போட்டுன்னு வந்திருக்க அட்சாத்து கௌதமர் இல்ல இங்க வந்திருக்கிறது வேஷம் போட்டுருக்கோம் வேறதான் மதிஞ்சகார துர்மேதா தேவராஜ குதூஹலாது மதிஞ்சகார துர்மேதா தேவராஜ குதூஹலாது தன்னுடைய அழக பார்த்து தேவராஜனே வந்திருக்கானேன்னு சொல்லி ஒரு பெருமை அடைஞ்சாலாம் இதனால ஒரு க்ஷணம் அவருடைய பாத்திவரத்தையும் போயிட்டு இவளே சொல்லி அனுப்புற ஆயிடுத்து நீ இங்கேந்து சீக்கிரம் போயிடு ரிஷி வர நாழி ஆயிடுத்து நீ ரிஷி வேஷம் போட்டிருந்து எனா கூட நீ ரிஷி இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் அயல நீ சந்தோஷம் ஆயிடுத்துனாக்க நீ கிளம்பி போயிடுன்னு சொன்ன ஒரு பெரிய தப்பு காரியம் நடந்து போச்சு ஆசிரமம் இவ திருட இவன் ஜாரன் பிறன் மனைவியே ஆசைப்பட்டது இது பெரிய தப்போ இல்லையோ இந்த பிறன் மனைவி ஆசைப்படுறதுன்றது தப்பான அப்படின்னால இவ பயந்துண்டே வெளில போறானோ பயந்துண்டே வெளில போகச்சு கௌதமர் வந்துடுறே கௌதமர் பார்த்த உடனே இந்திரனை பார்த்த உடனே சத்திச்சு வர்ற ஆஹா இந்த ஆசிரமத்துக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கியா இப்ப இந்த மாதிரி நீ அகல்ல என்னிடத்துல ஆசைப்பட்டு தான் வந்திருக்க உனக்கு இனிமே நிஷ்பலனாக ஆகணும் அவளுக்கு ஒரு புருஷனாக இருக்கிறவளுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க கூடிய ஒரு இந்திரியம் உனக்கு இல்லாத போயிடணும் என்று சபிச்சுட்டாரா அவ அவளை பார்த்து சபிக்கிறார் என்னன்னு சபிக்கிறார் அப்படின்னா உனக்காக மம ரூபம் கிருதவான் அகர்த்தவிய மிதம் தஸ்மாத் விபலஸ்தம் பவிஷ்யசி சரி ாணி பகூனித்வம் நிபத்சி நீ ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ல எத்தனையோ வருஷம் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் நீ இந்த இடத்துல கல்லா இருக்கணும் வாயுபட்சா நிராகாரா தப்பியந்தி பஸ்மசாயினி அதிருஷ்யா சர்வ பூதானாம் ஆசிரமேஸ்மின் நிபத்சி வெறும் காத்து மொத்தமே சாட்டுண்டு வேற யாராலையும் காணாதவளாக பார்க்காத பார்க்க முடியாதவளாக நீ இந்த இடத்துல ஆயிரக்கணக்கான வருஷத்துல நீ இருந்துட்டு இருக்க வேண்டியது கல்லா இருந்துட்டு இருக்க வேண்டியது 
यदा चैतोर ब्रह्मो दशरथात्म आगमिष्य दुर्ष तदा पूता भविष्य रामरिंग वरो अन को परशुद्धि ऐपड़ इपड़ अहल्याश्रम अहल्य इवर गौतम सपिचे इंद्रन सपिचे इंद्रन और ना वो आस अहल्य नानु गौतम तपस कड़कण्रेव कार्यम अद ना पोने तवरे तपिच तपुरा अहल्यामोचनम अहल्योधनुपाहिंद्रकुमार भाव संवाहिता धर्मधारपोधन धर्मधार महा तपस्वी ऋषि पत्न आने अट्ठाई महात्म्य महर्षि पत्न ऋषि पत्न मारीटा इन विचार इंद्रियां उलोक दृष्टि उसे अश्चित विसम 
சாபம் அனுபவிச்சே தீரக்கூடியது இப்படிப்பட்ட சாபத்தினால இது பண்ண சுவாமி தேசிகன் பாதுகா சகசுரத்துல பாதுகையினுடைய பெருமையை சாதிக்கிறார் அப்ப சொல்லச்சே இந்த விஷயத்த சொல்றார் பாதுகை என்னென்ன தான் பண்ற பாதுகா தேவி என்ன பண்றா அப்படின்றதுக்கு சொல்றார் ஆச்சரியமான ஒரு ஸ்லோகம் யோஷித்பூதம் யோஷித்பூத திருஷந்திய போட சகட்டேபானி வைமானிக ஸ்ரோதஸ்வின்யுபலம்பனி பசிதோ தஞ்சீட்சி தூச்சாதிஷ்வபி துர்வச்சானி பதயோஹோ கிருத்தியானி மத்வே வயதி தத்தே தத் பிரணயம் தேவச்சரணத்திராணம் அகல்யாசாப விமோச்சனம் சகடாசுர பஞ்சனம் திருவிக்ரம அவதாரத்தை அண்ட கட்டாகத்தை பழந்து ஆகாச ஆகாச கங்கைய கொடுக்கறது ஒரு கறிக்கட்டைய குழந்தையாக்கினது தூது போனது இப்படிப்பட்ட லோகோபகாரகமான செயல்களை கண்டு இதுக்காக இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுது பாதுகைதான் இது பண்ணலாம் இப்பேற்பட்ட குணங்கள்லாம் திருவடியோட சேர்ந்து பாதுகா தேவி பண்ணிருக்கா இந்த பாதுகையும் பாதமும் நமக்கு அந்த திவ்ய தம்பதிகளா இருந்தது அவளுடைய இது நமக்கு அந்த திவ்ய தம்பதிகளுக்கு மேல இருந்துட்டு இருக்கான் திவ்ய தம்பதிகள் எவ்வளவு வசதியோ அதுக்கு மேல வசதி அந்த திவ்ய தம்பதிகளுடைய திருவடியும் பாதுகையும் அந்த திருவடிகளுக்கு பாங்காக இருக்கின்ற அந்த திருவடி நிலை இருந்துட்டு இருக்க பாதுக்க இருந்துட்டு இருக்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு இங்க வரிசைப்படுத்தி சொன்னச்சே எத்தனை முதல்ல சொன்னது யோஷுத்பூத திருஷந்தோட சகடேமானி வைமானிக முதல்ல சொன்னது கல்ல பெண்ணாக்கிய செயல் அங்கேயும் பாக்கணும் தேவநாயக்கு பஞ்சாசத்திலயும் பாஷாண நிர்மித தபோதன தர்மதாரம் என்பதாக சொன்னார் இப்படி அதுக்கு பெண்ணாக்கிய செயல் ஒவ்வொரு செயல்லயும் ஒன்னு தனித்தனியா சொல்லணும் கல்ல பெண்ணாக்கிச்சு திருவடி சம்பந்தத்தை தான் சொல்லிச்சு இந்த ஆசிரமம் போனது கல்ல பொண்ணாக்கிறது இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிஞ்சிட்டு சகட்டாசுர பஞ்சனத்துல சொல்லச்சு பெருமாள் திருவடிய தூக்கினது உதச்சது அதெல்லாம் சொல்லி சொல்ற இப்படி ஒவ்வொன்னுலயும் ஒவ்வொரு பெரிய விசேஷம் இருந்துருக்கு அந்த பெருமாளுடைய திருவடியினுடைய பிரபாவத்தினால பாதுகையினுடைய பிரபாவத்தினால அகல்ய சாபம் நீங்கி அவள் ரிஷிபத்னியாக ஆயிட்டா ரிஷிபத்னியாக ஆகி ராமருக்கு விஸ்வாமித்தருக்கு லக்ஷ்மணனுக்கு இவளுக்கெல்லாம் அங்க வந்த மகிழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் பஞ்ச பாஜி ஆசனங்கள்லாம் கொடுத்து அவளை ரொம்ப உத்தமமாக இவளெல்லாம் புரஸ்காரம் பண்ணலாம் புரஸ்காரம் பண்ண பிற்பாடு ஸ்மரந்தி கௌதம வஜா பிரதிஜகிராசாச்சதோ பாத்தியமர்ஷம் ததாதித்யம் சச்சாச்சகாரசமிதா பிரதிஜக்ரா காகுஸ்தா விதி திருஷ்டே நகர்மணா புஷ்பவிருஷ்டி மகத்தியாசீதே தேவதுந்து பினுஸ்வனை கந்தர்வாப்சரசஞ்சி மகாதாசீத் சமாகமாம் சாது சாத்வி தேவாஸ்தாம் அகல்யாம் சமபூஜையன்னு கபோ பல விசுத்தாங்கீம் கௌதமசிய வசானுகாம் கௌதமோஹி மகாதேஜா அகல்யா சகித சுகி ராமம் சம்பூஜ்ய விதிகது தபஸ்தே பே மகாதபா ராமோபி பரமாம் பூஜா கௌதமசிய மகாமுனே சகாசாதே விதிவத் பிராப்பிய ஜகாம மிதிலாந்தபா அற்புதமான ஸ்லோகங்கள் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல என்னென்ன நடந்தது என்ன நடந்ததுன்றது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இவள் ராமருடைய திருவடி சம்பந்தம் பட்ட உடனே பாதுகையினுடைய சம்பந்தம் பட்ட உடனே அந்த கல்லு இருக்க ராமபாத ரஜசங்காத் பிரகசிங்கதையா பதி ராமர் ஒண்ணும் கல் மேல ஏறி நிக்கல அதுக்கு வந்து கல் மேல போடல ராமர் நடந்து போறே நடந்து போனா அந்த திருவடியில இருந்து ஏற்பட்ட பாதுகையை சாத்தின்ற ஏழ்றே அதுல இருந்து வந்த ஒரு பாத தூளி அந்த கல்லு மேல படுறது கல்லா இருந்துட்டு இருக்கிற அகல்லு மேல படுறது அவள் அகல்ய மகர்ஷியினுடைய பத்தினியாக ஆயிடுறா அந்த கல்லு அகல்யா ஆயிடுறது அப்போ இவள் எத்தனையோ நாள் தபஸ் பண்ணா ஏதோ விதிவசாத்து 
இந்த மாதிரி ஒரு நிலை ஏற்பட்டது அந்த விதிவசாத்து ஏற்பட்ட நிலையினால அந்த பாப்பத்தை அனுபவிச்சுட்டார் அந்த பாப்பத்தை அனுபவிச்ச பிற்பாடு இப்பதான் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் இதுல இவ்வளவு மறுபடியும் கௌதமர் ஏத்துக்கிறாரா இல்லையா தப்பு பண்ணவெல்லாம் போய் ஏத்துக்கலாமா சீப்போ வானான்னு சொல்லி விட்டுவா இது என்ன பண்ண அப்படின்னா தப்பு பண்ணவாளுக்கு எப்பவும் தண்டனை அனுபவிச்சாச்சுன்னாக்கா அவ பரிசுத்தமாயிட்டான்னு அர்த்தம் என்ன தப்போ அந்த தப்புக்கு அதந்த தப்புக்கு தகுந்த மாதிரி தண்டனை இந்த தண்டனையை அனுபவிச்சுட்டா அத மறுபடியும் அந்த தப்பு பண்ணாத இருக்கணும் அது வரைக்கும் தான் அது அந்த தப்பையே மீண்டும் மீண்டும் பண்ணாலனாக்க அவளை ஏத்துக்க முடியாது ஏதோ ஒரு காலவசாத்து விதிவசாத்து பண்ணின தப்பு அதனாலதான் இவள் இவள் உண்மையில இவ மகா தபஸ்வி இவளை கௌதம மகர்ஷி ஏத்தன்ட்டே ஏத்துன்றதோட மாத்திரம் இல்ல அகல்யோட சேர்ந்து இவளுக்கு அவர் ரொம்ப ஆச்சரியமா ரெண்டு பேருமா ராமருக்கு பூஜை பண்ணாலாம் பூஜை பண்ண உடனே எக்ஸ தெய்வ கந்தர்வாள் மொத்த பேரும் புஷ்பவருஷ்டி பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணார் இத எப்படி இதுல ஒரு விசேஷம் என்னன்னு கேட்டா இங்கேந்து மிஜிலாப்பட்டினத்துக்கு போற மிஜிலாப்பட்டினத்துக்கு போகச்சு அங்க ஜனக்கருடைய ஒரு ஜனக்கருடைய சதானந்த ஜனக்கருடைய புரோஹிதர் சதானந்தர் சதானந்தர்ன்றவர் இவருடைய கௌதமருடைய குமார் அவர் சொல்ற சதானந்தர் விசாமித்தர கேக்குற இவ ரெண்டு பசங்க வந்திருக்கால இவ யாருன்னு கேக்குற இவர் தான் இப்ப ராம உங்க அப்பாவுடைய ஆசிரமத்து வழியா வந்து உங்க அம்மா வந்து உங்க அம்மா பிரகிருதி அந்த இயல்பான நிலையை அடைஞ்சா இவருடைய திருவடி தூள் பட்டு அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ சதானந்தர் கேக்குற அப்படியா வேற இப்படி ஒரு விசேஷம் இருந்துட்டு இருக்க இவாதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி எங்க அம்மா எல்லாம் வந்தாங்க அப்பிதே முனிஷார்தூல மமமாதா யசஸ்வினி தரிசிதா ராஜபுத்திராய தபோ தீர்க்கம் உபாங்கத்தாம் அப்பி ராமே மகாதாஜா மமமாதா யசஸ்வினி வன்னீஹி உபகாராதி பூஜாம் பூஜாருஹே சர்வதேஹி நாம் அப்பி ராமாய கச்சிதம் யதாவிரத்தம் புராதனம் மமமாது மகாதேஜோ தெய்வதம் துரனஷ்டிதம் தெய்வதம் துரண ராமனிடத்துல நீர் சொன்னேர எங்க அம்மா ஒரு துரநஷ்டிதம் அனுஷ்டிக்க கூடியாத ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டா ஆனா விரும்பி வேணும்ட்டு பண்ணல அது ஒரு தெய்வ வசாத் பண்ண வார்த்தை ஆகையால இதெல்லாம் சொன்னையா அப்படி கௌசிக பத்ரந்தே குருணா மம சங்கதா எங்க அப்பா அப்புறம் அவளை ஏத்துண்டேரா அவ யதாவது அப்பா கணக்கு ஏத்துக்காது போயிட்டமா நான் போயிட்டாருனாக்க அப்ப இவள் அகல்யை பொறுத்த வரைக்கும் தான் கல்லாவே இருந்திருக்கலாமே நினைச்சுட்டு இருப்பாளும் இல்லையோ இப்ப சாபம் போன பிற்பாடு பரிசுத்தம் ஆயிட்டா பரிசுத்தமான பிற்பாடு அவளை எங்க அப்பா ஏத்தண்டேரா அப்ப கௌசிக பத்ரந்தே குருணா மம சங்கதா மாதா மம முனிஸ்ரேஷ்ட ராம சந்தர்சனாதித்த அப்பமே குருணா ராமஹ பூஜித குசுகாத்மஜ அவ ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து எங்க அப்பாவும் கௌதமரும் வந்து சேர்ந்து ராமருக்கு பூஜை பண்ணேரா என்ன நடந்ததுன்றத எனக்கு சொல்லும் என்று விஸ்வாமித்தரை பார்த்து சதானந்தர் கேக்குற இதனால ஏற்படுறது என்னன்னா அந்த ராமருடைய தேஜஸ்வனுடைய மகிமை ராமருடைய திருவடி பாதுகையினுடைய மகிமை என்னன்றது உலகத்தாருக்கு முதல் முதல்ல வெளிப்படுத்துறது இங்க அப்புறமா பரத நடத்துல வேற அயோத்தியா காண்டத்துல சொல்ல போறேன் அந்த பாதுகையினுடைய மகாத்மியத்தினால இவள கௌதமருடைய பத்தனிய மறுபடியும் மீண்டும் கௌதம மகர்ஷி ஏத்துண்டு ரெண்டு பேருமா ராமருக்கு பூஜை பண்றா என்று சொல்ற அப்பாம் சிலா நாம் துரி கீர்த்தனியா இவள் பாம்சு இவ குற்றம் செய்தவள் குற்றம் செய்தவளாக இருந்தாலும் கூட பதிவிரதகளுக்குள்ள முதலாக சொல்லப்படுகின்றவர் அகல்யா மந்தோதரி ஒரு ஐந்து பேர் வந்து சீத்தை இவெல்லாம் சொல்லச்சு அனசூய அந்த மாதிரி அஞ்சு பேரை சொல்ற இந்த அஞ்சு பேரும் பதிவிரதா சிரோமணிகள்னு சொல்லி சொல்ற அதுல மந்தோதரியும் ஒத்தி இதுல எல்லாம் பதிவிரத இல்ல சொல்லச்சு இவள் அகல்யைக்கு முதல் இடம் வருது அப்பாம் சுலா நாம் துரி கீர்த்தனியா இவ பதிவிரத்தையாக இருக்கிறவளுக்கெல்லாம் முதல் ஸ்தானத்தை கொடுத்தது பெருமை அந்த பெருமை எதனால வந்ததுன்னாக்க பாதுகா தேவியினுடைய சம்பந்தத்தினால வந்தது இன்னொரு விஷயம் பாக்கணும் குற்றம் பண்ண ஒத்திக்கு உடனே சாப விமோச்சனத்தை பெருமாள் கொடுத்திருக்கேன் 
குற்றமே பண்ணாத சீதா பிராட்டிக்கு உடனே அங்கீகாரம் பண்ணிக்கணுமோ இல்லையோ அங்கீகாரம் பண்ணல அக்னி பிரவேசம் பண்ண வைக்கிறேன் இது எந்த விதத்துல நியாயம் இவள சொல்ல வச்சே பதிவிரதா சிரோமணின்னு சொல்லி பதிவிரதர்களுக்கு உள்ள முதன்மையானவளாக பண்ணி வைக்கிறேன் சீதா பிராட்டிக்கு அது உண்மையாகவே பதிவிரத்தையில முதன்மையாக இருந்துட்டு இருக்கிறவளுக்கு அந்த நிலை வரலையே இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அங்கேயும் ஆத்மானம் மானுஷம் பண்ணி தன்னை மனுஷனாக பாவித்திருக்கிறதுனால அங்கங்க வரச்சே மனுஷனாக பாவிச்சா கூட அவருடைய அங்கங்க பெருமாளா இருக்கிற தன்மையும் வெளிப்பாடு அடையிறது அந்த வெளிப்பாடு அடையிற இடம் இது ஒண்ணு அதே மாதிரி கிருத்தராஜருக்கு ஜட்டாயுக்கு மோட்சம் கொடுக்கிற இடம் அதெல்லாம் அங்க சீதா பிராட்டியின் வரச்சே தன்னை மனுஷனாக நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுனால லோகத்துல இருக்கிற வாழ் வரைக்கும் அவ மனசுல எனக்கு இவருக்கு தெரியும் இவள் பரிசுத்தன்றது அவா மனசுலயும் இவ பரிசுத்தன்றது தெரியணும்ன்றதுக்காக தாரித்திரேணத்தா இது வால்மீகியினுடைய கேள்வி அதுக்கு பதில் சொல்லணுமே உண்மையாக சாரித்திரணத்தோடு யார் இருந்தார்னாக்க ராமந்தான் சொல்றதுக்காக தான் அன்னைக்கு சீதா பிராட்டி அக்னி பிரவேசம் பண்ண வச்சார் இந்த அகல்யனுடைய விற்த்தாந்தத்தை கேட்டாலே பரம பாவனமானது நம்மளுடைய பாப்பெல்லாம் போகும் அப்பேற்பட்ட எம்பெருமான் திருவடியையும் திருவடி நிலையையும் ஆசிரியச்சு நமக்கு எல்லா பாப்பங்களும் போய் நாமளும் அந்த பகவத் கைங்கரியம் பண்ணும்படியான ஒரு யோகியத்தையை பெற வேணும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இன்றைய உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் இன்றைய தினம் உண்மையிலே சீதா கல்யாணம் சொல்ல வேணும் என்று நினைத்தேன் ஆனால் நாளைக்கு பங்குனி உத்தரமாக இருக்கிற அப்படின்னால அன்னைய தினம் நாளைக்கு சீதா கல்யாணம் சொன்னா விசேஷமா இருக்கும்ன்றதுனால நாளைய தினத்துல சீதா கல்யாணம் இருக்கலாம் பெருமாளுடைய அனுகிரகத்தினாலையும் ஆச்சாரிய அனுகிரகத்தினாலையும் பாதுகையினுடைய அனுகிரகத்தினாலையும் நாளைக்கு நாம சீதா கல்யாணத்தை பார்ப்போம் சொஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தான் மார்கேண மகிம் மகிமோ பிராமணேபிய சுகமஸ்து நித்தியம் லோகாசமஸ்தா சுகினோ பவந்து கவிதார்த்திக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹா